السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدا وصلاۃ وسلام علیہ ملا نبی بعد و بعد نروجال توحیدر جھنڈا باہی اے دیشر ایک و انن جب سنگٹھن بنگلہ دیش آہلدی جب سنگھ کیندر کرتک آیوجت بارشک کرمی سمن دو ہزار انیسر شروتے ہم سمبت ہوتے پہ چی ایجنا سربراگری اللہ رب العالم شکریہ دائی کری الحمد للہ اور پرگنت درد سلام برشت ہو بش بانو اتار مکتیر دشاری سید المرسلین قوتب النبین شرب قالر شرب سرشت محمانو جرادر شب استوائنر جننی امدر شربک پرچشتا محمد مصطفی احمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم شانی پریو کرمی بھائی را انشتانک بھاوے امدر کرمی شمیلون دوہزار انیش ایخونی شروع چھے شروع تے پویتر قرآن تھی کے تلاوت کر بین الاؤنیر کیندریو شانگوٹھنک شمپدو او محترہ مامیر جاماتیر چھوٹو سے لے حافظ احمد عبداللہ شاکیر السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيِّمْ مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وسبحان الله وما أنا من المشركين إرشاد أتش نوب مندلة وبو مندلة قطو نرشن روئي چه جيغوري تارا اتكرم کرے اتخو چه شيغوري تارا اڈيئي چولے تا دير ادھگان شو اللہ کے بشاش کرے اتخو چه تارا شرک کرے तबे की तरह अल्लाह शास्त्री घनघटा थे के किंग बा तादेव अग्गतो शरे क्या मोतर आकोशिक आगोवन थे के निरपोध है के चे तबे की तरह अल्लाह शास्त्री घनघटा तुम्हीं बोलो ऐटाई अमर पौत आमी ओ अमर उन्नुशरी गोन डाकी अल्लाह दिके जाग्रोतो गैन शो करे अल्लाह पवित्रो आर आमी अंशी बादी देर अंदर बहुत नहीं मुहान अल्लाह तायशुन अम्रा धर्मियो उबोशोत जीवने जाबोते अंशी बात थे के बिरुद्ध रहे अल्लाह प्रयोत वही पवित्र कुरान और सोई हदीसेर पोथे दिरो थकर प्राण प्राण चिष्टा करी मुहान अल्लाह ताला वादे शहीद ताफिद दान करूँ आमीन अकुलो कारी हाज़ा स्तफ़ुल्लाहल एपोर जाए इस्लामी जागरूनी इस्लामी जागरूनी पूर्व वेशन कर बैन आलहेरा शिल्पी गुस्ते शादोशो मिजानु रहमान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही वा बरकतुह मरहबा 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 
مرحبا 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 اگیه چل بنگل دشه اهل حدیث جبوک دل شهدا تری کلمانی چل ره تورا جبوک دل مرحبا 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 اگیه چل بنگل دشه اهل حدیث جبوک دل شهدا تری کلمانی چل ره تورا جبوک دل مرحبا 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 بھائی کی رہ توی بیر مجاہد لا شرک تر پوری چھائی بیش جگت ہر مانی بے ہو بے رہ تر ہو بے جائی ٹھیک نا بیٹھے بھائی کی رہ توی بیر مجاہد لا شرک تر پوری چھائی بیش جگت ہر مانی بے ہو بے رہ تر ہو بے جائی مرحبا 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 اگیے چل بنگل دیشے اہل حدیث جبوک دل شہدا تیری کلمانی چل رہ تورا جبوک دل مرحبا 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 کلمارای دیبو دوات اللہ سارا الہ نئی کیا سبھائی ہو اگوان یک کتر پا بڑائی کیا سبھائی ہو اگوان یک کتر پا بڑائی लक्ष्य मुदेरा कल्ला लक्ष्य मुदेरा कल्ला बहुई लर पतुन चाइ मुहम्मद रसूल मुदर याल्ला सड़ा माबुद नहीं मुहम्मद रसूल मुदर याल्ला सड़ा माबुद नहीं मरहबा 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 एगी ये चल बांग्लादेशी आहले हदीस जुबोक दल शहद तेरे कलमानी ये चल रे तोरा जुबोक दल मरहबा 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 शिरको बेदा तो टूट बमुरा भंग बता दर जातो शिर हन बता दर कोठर आघत आसे जातो भंड पेर ठीक ना बैठे शिरको बेदा तो टूट बमुरा भंग बता दर जातो शिर हन बता दर कोठर आघत आसे जातो भंड पेर ढेल पेर अर तैना पेर नंटा पेर अर फिम पेर भंड खड़ा गोली भेंगे दाव है न तुन बिर भोंडो देरो या खड़ा गोली भेंगे दाव है न तुन बिर मरहबा 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 एगी ये चल बंगलादेशी आहले हाथी सुजुबो कुदल शहद तेरे कलमानी ये चल रे तोरा जुबो कुदल मरहबा 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 भाई की रे तू ये बिर मुजाहिद लाशों एक तुर पोरे जाए बिश्व जगत हर मनी बे हो बे रे तुर हो बे जाए बिश्व जगत हर मनी बे हो बे रे तुर हो बे जाए मरहबा 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 مرحبا 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 لله تكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شماني تبستي ابور جاي شاغاتو بحشون شاغاتو بحشون پودان کرچن بانگلاده شاهده دي جبو شنگير كندريو شادارون شمپادو او قرمي شمبلون دوهدار اونشير شماني تا احو باق مستقيم احمد السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لنا بي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وعنا من التباني وسبحان الله ومعنا من المشركين निर्भयजाल ताऊही देर झंडा बाही ये देश रैकोक जुबोशंगोठोन बांग्लादेश आहोले हदीस जुबोशंगो कुर्तिक आयोजितो 2019 कोर्मी शामुलों ने उपस्थित शामानित शब्बापुति बांग्लादेश आहोले हदीस जुबोशंगेर के निर्यो शब्बापुति डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला साकिब आस्केरे उन्नुष्ठानेर मध्यमोनी 
বাংলাদেশ আহলে আদিস যুব সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আহলে আদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মুহতারাম আমির আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিম উপস্থিত আজকের এই কর্মী সম্মেলনের সম্মানিত প্রধান অতিথি সাল মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সালমান এফ রহমান উপস্থিত বিশেষ অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য হাফেজ মাওলানা রুহুল আমির মাদানি আহল আদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমেলা সদস্যবৃন্দ কেন্দ্রীয় সুরা সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন থেকে জেলা থেকে আগত আহল আদিস আন্দোলন বাংলাদেশের সম্মানিত জেলা দায়িত্বশীল বৃন্দ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত যুব সংঘের প্রাণপ্রিয় কর্মী ভাই দায়িত্বশীল শুভাকাঙ্ক্ষী এবং প্রাণপ্রিয় ছাত্র কর্মী বৃন্দ এদেশের মাটিতে যখন ইসলামের নামে ইসলাম ব্যতীত তাগুদের দাওয়াত প্রদান করা হয় ইসলামের নাম দিয়ে তখন এদেশের মাটিতে নির্ভেজাল তাওহিদের ঝান্ডা বাহী এক একক যুব সংগঠন বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংগঠনই কেবলমাত্র এক আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানায় এই আহ্বানের সাড়া দিয়ে আপনারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের এই কর্মী সম্মিলনকে সার্থক করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন এই জন্য আপনাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জানাচ্ছি আজকের এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা এ জাতিকে জানাতে চাই এদেশের মাটিতে অসংখ্য তরুণ রয়েছে যারা নিজেদের জীবন দেয় হলেও এদেশের মাটিতে কোরআন এবং সুন্না প্রতিষ্ঠার করতে চাই এর দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই এই আহ্বানকে সামনে রেখেই আমরা এই কর্মী সম্মেলনের আহ্বান করেছি যারা এই কর্মী সম্মেলনে আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে তাদেরকে আমি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জানিয়ে আপনাদেরকে সবার দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার স্বাগত ভাষণ এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু এ পর্যায়ে উদ্বোধনী ভাষণ উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করছেন বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘের কেন্দ্রীয় সম্মানিত সভাপতি ডক্টর আহমদ আবদুল্লাহ সাকিব আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাতু আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওলাকিবতুল মুত্তাকিন ওসলাত ওসলাম আলা আশরফিল আম্বিয়া ইউল মুরসলিন নবীন মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ও সাহবিহি আজমাইন ওমান তবে আহমদ এহসান ইলাউমিদ্দিন আম্মাবাদ ফাউজবিল্লাহিমিনশৈতনজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওল তকুম মিনকুম উম্মতুইয়দন ইলাল খৈর ওরুন বিল মারুফ ওয়ান হাউন আলিল মুমকর ও উলা ইকাহমুল মুফলেহুন وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يذرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك راه مسلم نرفجال تاوهيد جهاندا باهي إذا شرعكوك جو بشان غوطون بانغلاديش آل هاديس جو بشان غير كندريو كورمي شاملوني وبستيت আহলাদ সান্দ্রন বাংলাদেশের মোহতার মামির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব উপস্থিত অত্র অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব সালমান এফ রহমান উপস্থিত অত্র অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হাফেজ রুহুল আমিন মাদানি উপস্থিত আহলাদ সান্দ্রন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মাওলা নুরুল ইসলাম উপস্থিত আহলাদ সান্দন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদ যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ সুরা সদস্যবৃন্দ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত আন্দোলন এবং যুব সংঘের প্রাণপ্রিয় দায়িত্বশীল বৃন্দ কর্মীবৃন্দ এবং সম্মানিত সুধী মণ্ডলী প্রশংসা সেই মহরবুল আলমীর জন্য যা রসের সহমতে অনেক বাধা চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে রাজধানী ঢাকার প্রাণ কেন্দ্রে এই ঐতিহাসিক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আমরা কর্মী সম্মেলন দু হাজার আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে এই সুযোগ দানে ধন্য করলেন তার উদ্দেশ্যে আমরা অন্তরে অন্তস্থল থেকেই প্রথমে একবার শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ 
দরুদ সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি প্রিয় সুধী মণ্ডলী আমরা আবারও শুক্রিয়া আদায় করছি এই জন্য যে আজকে আমরা দু সালের পরে অর্থাৎ প্রায় সাত বছর পরে এই ঐতিহাসিক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে পুনরায় বাংলাদেশ আহলেদেস যুব সংঘের এই কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি এই জন্য আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আরও শুক্রিয়া আদায় করছি এই জন্য যে আমরা যখন এই কর্মী সম্মেলনের আয়োজন বাংলাদেশ আহলেদেশ যুব সংঘে যুব সংঘ এদেশের বুকে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল এই আন্দোলন যখন এদেশের বুকে তাদের কার্যক্রম শুরু করে তখন শুধুমাত্র বাংলাদেশের সাধারণ মাঝাবি সমাজই নয় বরং স্বয়ং আহলেদিস সমাজের মধ্যেও সংস্কার চেতনা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছিল বললেই চলে স্বয়ং আহলেদিসদের মধ্যেও এমন হাজারো শিখ এবং বেদাত ছিল যেটা কল্পনা করা অসম্ভব আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ আহলেদিস যুব সংঘের মেহনতের কারণে তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার কারণে আজকে এদেশের মানুষ তারা শিরক এবং বেদাতের মধ্যে পার্থক্য চিনতে শিখেছে তারা তাওহিদ এবং সুন্নাতকে চিনতে শিখেছে তারা শিরক এবং তাওহিদকে আলাদাভাবে চিনতে শিখেছে এটা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ আহলের যুব সংঘের জন্য একটি বড় রকম সফলতা বলে আমরা মনে করি প্রিয় সুধী মণ্ডলী বাংলাদেশ আহলের যুব সংঘ যখন এদেশের বুকে তাদের কার্যক্রম শুরু করে তখন অধিকাংশ মানুষ তারা জানতো না সঠিকভাবে সালাত আদায় করার নিয়ম কি কোন পদ্ধতিতে সালাত আদায় করলে সেটা রাসুলের তরিকায় সালাত হবে তারা জানতো না আকিদা কি জিনিস আকিদা বিশুদ্ধ হওয়ার গুরুত্বটা কি আমলের আগে আকিদা যে বিশুদ্ধ হতে হবে এটা আমাদের অধিকাংশের ধারণা ছিল না এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেদাতের এমন সয়লাভ ছিল যে নানা রকম হিন্দুয়ানি কালচারগুলো সেগুলো ইসলামিক কালচার হিসাবে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছিল কুলখানি চেহলাম থেকে শুরু করে মানুষ মরার পরে যে সমস্ত কালচারগুলো ফলো করা হয় সেই কালচারগুলো অধিকাংশ এসেছে হিন্দুদের কালচার থেকে আমরা যারা মুসলিম সমাজ তারা এগুলো জানতামই না যে এগুলো যে ইসলামের অংশ নয় আমরা জানতাম আমরা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনকে রব হিসাবে মানতাম কিন্তু তাকে ইলাহ হিসাবে মানতাম না ফলশ্রুতিতে আমরা একই সাথে মসজিদে যে সিজদা করতাম আবার পীরের মাজারে যে সিজদা করতাম আমরা রাসুলকে নবী হিসাবে তাকে জানতাম কিন্তু তাকে আদর্শ হিসাবে আমরা মানতাম না ঠিক যেভাবে আল্লাহকে রব হিসাবে মানতাম কিন্তু ইলাহ হিসাবে মানতাম না ঠিক একইভাবে রাসুলকে আমরা নবী হিসাবে মানতাম তাকে আমরা অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতাম ভালোবাসতাম কিন্তু তার আদর্শকে আমরা অনুসরণ করতাম না ফলশ্রুতিতে এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হাজারো বেদাত প্রবেশ করেছিল আজকে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে আলের যুব সংঘের মেহনতের কারণে বহু মানুষ জানেন যে রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে শুধু ভালোবাসলেই হবে না তার আনুগত্য করতে হবে তার আনুগত্যের মধ্যেই তার ভালো ভালোবাসা নিহিত প্রিয় মণ্ডলী বাংলাদেশে আলের যুব সংঘ এভাবে দিনই সংস্কার সাধনে ধর্মীয় সংস্কার সাধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা গত একচল্লিশ বছর ধরে পালন করে গিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ সেই সাথে সাথে শুধু তারা ধর্মীয় অঙ্গরই নয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা নানা রকম সংস্কার কাজ চালিয়েছে সুদের ঋণ কিস্তি ঋণ তারপরে এই যে এমএলএম তারপরে জিজিএন ডেস্টিনি এই ধরনের যে মানে মানে হারামি অর্থনীতি বিভিন্ন ফন্দি ফিকির করে আমাদের সমাজের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল সেগুলো সংস্কার করার জন্য বাংলাদেশ আহলেজ যুব সংঘ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে এবং এদেশের অসংখ্য যুব সমাজকে হারাম থেকে তারা হারাম ইনকাম থেকে হারাম আয় থেকে হারাম রিজিক থেকে তারা উদ্ধার করেছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় সুদীপ মণ্ডলী শুধু তাই নয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও আল বাংলাদেশ আলের যুব সংঘ তাদের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছে এদেশে গণতন্ত্রের নামে সমাজতন্ত্রের নামে যত তন্ত্র মন্ত্র রয়েছে তা সমস্ত তন্ত্র মন্ত্রকে এই সংগঠন এক কথায় তারা জাহেলিয়াত বলে ঘোষণা করে দিয়েছে সেই সাথে সাথে ইসলামী রাজনীতির নামে একামতের দিনের নামে যে চরমপন্থী আন্দোলন ইসলামের নামে পরিচালিত হচ্ছে সেটা ব্যালটের নামে হোক কিংবা বুলেটের নামে হোক সেই রাজনীতিকে এই সংগঠন পরিষ্কারভাবে হারাম ঘোষণা করে দিয়েছে প্রিয় সুধী মণ্ডলী সামাজিক ক্ষেত্রেও এই সংগঠনের অবদান অসংখ্য রয়েছে 
এই সংগঠন শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সংস্কারের ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে তাদের নীতিমালা ব্যক্ত করেছে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেগুলো দীর্ঘ আলোচনা এখন করতে পারবো না সামাজিক খেদমতের ক্ষেত্রেও আমাদের অসংখ্য কার্যক্রম রয়েছে বিশেষ করে যখন মানুষ দুর্গত অবস্থায় পড়ে সে সমস্ত অবস্থাগুলোতে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি মানুষের কাছে খেদমতের হাত বাড়িয়ে দিতে সেই সাথে সাথে তার সর্বশেষ সংযোজন হিসাবে আমরা আল আউন বা স্বেচ্ছাসেবী মাদকমুক্ত রক্তদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি সবই আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের ফজলে কর্মে বাংলাদেশে সফলভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় সুদীপ মণ্ডলী বাংলাদেশ আলের যুব সঙ্গে এভাবে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে চলেছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন চাইলে এবং আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা থাকলে ইনশাল্লাহ এই আন্দোলন তাদের কার্যক্রম দিনে দিনে আরও সুবিস্তৃত করে বাংলার প্রতিটি অঙ্গনে ইনশাল্লাহ ছড়িয়ে পড়বে প্রিয় সুদীপ মণ্ডলী যারা আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি করুণ ভাইয়েরা যারা আমরা সমাজ সংস্কার কামনা করি যারা এদেশের বুকে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ হাদিসের আলোকে একটা সমাজ বিপ্লব কামনা করি তাদের জন্য চারটি কর্তব্য আমরা স্মরণ করে দিতে চাই প্রথম কর্তব্য অবশ্যই আমাদেরকে সমাজে একটি আদর্শ হিসেবে দাঁড়াতে হবে নিজেকে অবশ্যই একজন নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসাবে একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে যদি নিজেকে আমি আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে না পারি যদি মানুষের সামনে একটা দৃষ্ট উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে না পারি তাহলে মানুষ কিন্তু আমাদেরকে অনুসরণ করবে না এজন্য সবার আগে প্রয়োজন নিজেকে সংস্কার করা এবং নিজেকে সমাজের বুকে একটা উত্তম মডেল হিসাবে উপস্থাপন করা দুই নম্বর কর্তব্য এখানে একটা কথা বলে রাখি শেখ আবুল হাসান নদভি ভারত উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত দায়ী এবং ঐতিহাসিক তিনি বলছেন যে এই উপমহাদেশে আহলে হাদিস আন্দোলনের চারটি ধারা ছিল আহলে হাদিস আন্দোলনের মধ্যে চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে এই আন্দোলন এই উপমহাদেশে সফলতা লাভ করেছিল প্রথম বৈশিষ্ট্য তারা ছিল আকিদায় আকিদার ক্ষেত্রে তারা মজবুত আকিদার ক্ষেত্রে তারা স্বচ্ছ সুস্পষ্ট দুই নম্বর তারা ইত্তেবায় সুন্নাত রাসুল সাল্লা ইসলামের সুন্নাতের ক্ষেত্রে ছিল অবিচল এবং আপসীন তিন নম্বর তাদের মধ্যে ছিল জিহাদি জাজবা আর চার নম্বর ছিল তাদের মধ্যে খুলুসিয়াত এই মোট চারটি বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে এই আন্দোলন ভারত উপমহাদেশের বুকে সফল হয়েছিল আজকে যদি আমরা সফল হতে চাই এদেশের বুকে পবিত্র গান এবং সৈয়দ হাদিসের আলোকে ছড়িয়ে দিতে চাই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে এই চারটা বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হবে অবশ্যই আমাদের আকিদা সুদৃঢ় হতে হবে সুন্নাতের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান আপসীন হতে হবে আমাদের মধ্যে জিহাদি জাজবা থাকতে হবে এবং সর্বশেষ অবশ্যই অবশ্যই খুলুসিয়াত থাকতে হবে আল্লাহর প্রতি অবনত হওয়া এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে দুই নম্বর কর্তব্য দাওয়াতে জিহাদের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে আল্লাহ রবিন বলছেন অলতাকুম মিনকু মুম্মাতু দমুন এল খাইর তোমাদের মধ্যে একটা দল অবশ্যই অবশ্যই থাকা চাই যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে মুন্নাবিল মারুফ যারা মানুষকে সৎ কাজের দিকে নির্দেশ দেবে ওয়ান হাউন আনিল মুনকার এবং অসৎ কাজ থেকে তারা মানুষকে নিষেধ করবে ওউলাই কামুল মুফরে হন আর তারাই হচ্ছে সফল কাম আমরা যে যে অবস্থানে থাকি না কেন যে যে পেশাতেই থাকি না কেন আমাদের প্রত্যেককে এই আন্দোলনকে এই সংগ্রামকে এই দাওয়াতকে প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যেতে হবে আমরা যদি নিজেদের পেশা নিয়ে ব্যস্ত থাকি যদি দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকি তাহলে আমাদের আকিদা সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত তো হবেই না কোনো মানুষের উপকারেও আসবে না যদি এই আন্দোলনের এই আন্দোলনকে আমরা সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই অবশ্যই অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন ইন্না আল্লাহ লাই গাইরু মাবি কমিন হাত্তাই গাইরু মাবি আনফুসিম আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন কোনো কমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ না করে প্রিয় সুদীপ মণ্ডলী তিন নম্বর কর্তব্য হলো এই দাওয়াত এবং সংগ্রামের পথে আমাদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হবে সেই বাধা সমাজ থেকে আসতে পারে সেই বাধা আমাদের পরিবার থেকে আসতে পারে সেই বাধা আমাদের রাষ্ট্র থেকে আসতে পারে সেই বাধা আমাদের ধর্ম নেতাদের পক্ষ থেকে আসতে পারে যেদিক থেকে আসুক না কেন সেই বাধার মুখে আমাদেরকে অটল অবিচল থাকতে হবে এবং আমাদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে হয়তো বা কখনো আমাদের নিজেদের মধ্যেই কোনো বাধা সৃষ্টি হতে পারে 
আমাদের নিজেদের অনেক ভাইরাই হয়তো বা এমন অনেক কথাবার্তা বলতে পারেন অথবা আমাদের অনেক ভাইরাই হয়তো বা সংগঠন থেকে দূরে সরে যেতে পারেন কিন্তু এই কারণে যদি আমরা পিছে সরে আসি নিজেরা নিঃসন্দেহে আমরা ব্যর্থদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব যদি আমরা সফল হতে চাই যদি আমরা প্রকৃত অর্থে এই আন্দোলনে একজন দায়ী হতে চাই আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই এই বাধাগুলো মোকাবেলা করার মতো মানসিক শক্তি থাকতে হবে আল্লাহ রবান বলছেন আম হাসিফ তুবান তা থুলুল জান্না তোমরা কি ধরে নিয়েছ যে তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ওলাম্মাই আলমিল্লাহুল্লাদিনা জাহাদুমিন কুম ওয়াই আলামাদ সাবরিন অথচ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন জানবেন না যে তোমাদের মধ্যে যারা কারা প্রকৃত অর্থে সংগ্রাম চালিয়েছে আল্লাহর পথে সংগ্রাম চালিয়েছে এবং কারা বিপদ আসলে ধৈর্য ধারণ করেছে প্রিয়সুদী মণ্ডলী আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে নানাভাবে পরীক্ষা করবেন কিন্তু এই পরীক্ষার মুখে আমাদের বিজয় নিহিত রয়েছে যদি আমরা সফল মানে যদি আমরা সবরের সাথে এবং অবিচলতার সাথে এই বাধাগুলো আমরা মোকাবেলা করতে পারি এই পরীক্ষাগুলোতে যদি আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি চার নম্বর যদি আমরা এতগুলো স্টেজ পার হয়ে আসতে পারি অর্থাৎ নিজেকে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করা তারপরে যুদ্ধ জিহাদ করা এবং সর্বশেষে বিভিন্ন বিপদ আপদে যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারি অটল অবিচল থাকতে পারি তাহলে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের জন্য পুরস্কার রেখে দিয়েছেন একটা দুনিয়াতে আর একটা আখেরাতে আল্লাহ রবুল্লা বলছেন ইয়াই হল দিন আমানু ইনতানসুরুল্লাহ ইয়ানসুরুকুম মাইউসাবিদ আকদামাকুম হে ইমানদারগণ যদি তোমরা আল্লাহকে সহযোগিতা করো তার দিন প্রতিষ্ঠার কাজে তাহলে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন ঐসাবিদ আকদাম আকুম এবং তোমাদের পদযুগলকে শক্তিশালী করবেন অর্থাৎ তোমাদেরকে সামাজিকভাবে স্থিতিশীলতা দান করবেন শক্তি দান করবেন আর একটা পুরস্কার কোথায় আখের হাতে ইয়াকফিরুল আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ইয়াকফিরুল লাকুম মিন জুলুবিকুম আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদের পাপ সমূহকে ক্ষমা করে দেবেন ওয়াইফিলুকুম জান্নাতিন তাজরিমিন তাহতিহাল আনহার এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যে জান্নাতে তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয় দারিকাল ফাউজুল কাবির আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা ঔখরা তহিবুল আনাসরুম মিনুল্লাহ ফতহন কারিব এর সাথে সাথে আরও একটা পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে সেটা হচ্ছে নাসরুম মিনাল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য সেটা কখন কিভাবে আসবে সেটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনই ভালো জানেন কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে এটা আল্লাহর ওয়াদা অফাতহন কারিব এবং আসন্ন বিজয় অবাশ্রিল মিনিন তুমি সুসংবাদ হে মোহাম্মদ যারা ইমান এনেছে প্রিয়সুদী মণ্ডলী এবারে আমি চারটি বৈশিষ্ট্য বলার পরে আরও দু একটি কথা বলতে চাই যে আজকে আমাদের সমাজে আহলাদিস সমাজে বেশ কিছু সমস্যা আমরা বারবার দেখছি যে সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমরা নানা জায়গায় সতর্ক করেছি আবারও কথাটা আবারও এখানে বলতে চাচ্ছি যেহেতু আমরা এখানে সারা দেশ থেকে উপস্থিত হয়েছি এখান থেকে আমরা একটা দীক্ষা নিয়ে যাব এজন্য আমরা বিশেষভাবে তিনটা জিনিস যেন আমরা মনে রাখি যে তিনটা জিনিস আমাদের আহলাদিস সমাজকে বিশেষভাবে বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে তার প্রথমটি হচ্ছে জঙ্গিবাদ আমাদের অনেক ভাই তারা যারা নতুন নতুন দিনে এসেছেন তারা অতি আবেগের কারণে অতি উৎসাহের কারণে তারা অনেকে চরমপন্থী লাইনে চলে যাচ্ছেন ফলশ্রুতিতে তাদের কেউ কেউ জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের কারণে আজকে বাংলাদেশের সারা আলহাদিস সমাজ তারা অন্য সমাজের কাছে সরকারের কাছে তারা একটা মানে ভিন্ন একটা অবস্থানে চলে যাচ্ছে অথচ এর দায় মোটেই আলহাদিসদের নয় আলহাদিসদের আকিদার মধ্যে জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণভাবে জঙ্গিবাদের কোনো স্থানই নেই আলহাদিস আকিদার মধ্যে বরং আলহাদিসরাই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এদেশের সর্বপ্রথম কথা বলেছিল অথচ এই আহলাদিসদের মধ্যেই আমরা কিছু কিছু জঙ্গিবাদী তৎপরতা অংশগ্রহণ করা ভাইদের দেখছি আমরা তাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি সেই সাথে সাথে আমরা যারা উপস্থিত রয়েছি তারাও যেন আমরা সাবধান হই এ বিষয়ে আমরা আপনাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি দুই নম্বর আল ফুরকা আমাদের মধ্যে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা বোধ আমরা একাকি থাকতে চাই যে যার মতো থাকতে চাই এটা আমাদের জন্য একটা বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের কিছু ওলামায় কেরাম তারা যেভাবেই বুঝে বুঝুন না কেন এমন একটা অবস্থান তারা আজকে তৈরি করেছেন বা আমাদের কিছু ভাইদের মধ্যে এমন কিছু প্রচারণা চালাচ্ছেন যে সংগঠন করা যাবে না সংঘবদ্ধ থাকা যাবে না সংগঠিত থাকা যাবে না তারা কি বিচ্ছিন্নতার দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন না কোন দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন সেটা আমাদের ধারণারও বাইরে আমরা জানি না যে তারা আসলে কি চাচ্ছেন আমরা আপনাদের সবার প্রতি আহ্বান জানাবো ইসলাম কখনো বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করে না আমরা যে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাচ্ছি এই সাংগঠনিক কার্যক্রম ইসলামের যে জামাতবদ্ধ কার্যক্রম জামাতবদ্ধ কাঠামো সেই কাঠামোরই একটি কাঠামো এটা নতুন কোনো সৃষ্টি নয় যেভাবে আমাদের কিছু ওলামায়করাম প্রচার করছেন 
তারা বলছেন যে এর মাধ্যমে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় হিংসা বিদ্বেষ তো আমাদের নিজেদের মধ্যে তৈরি হয় হিংসা বিদ্বেষ তো সংগঠনের কারণে তৈরি হয় না সংগঠন তো একটা জড় বস্তু হিংসা বিদ্বেষ করে কি আমরা নিজেরাই করি তাই না আমাদের পারস্পরিক ভাই ভাই কি হিংসা বিদ্বেষ হয় না তার জন্য কি আমাদের সংগঠন দায়ী হবে এই একটা ঠুনকো অজুহাত তুলে তারা আজকে আমাদের সমাজে একটা বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালাচ্ছেন এই বিভ্রান্তিকর প্রচারণা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই হুঁশিয়ার থাকতে হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের কিছু ভাই যারা বিশেষ করে নতুন আহলেদিস হয়েছেন তারা নিজেদেরকে আহলেদিস পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন তারা যেন নিজেদের আত্মপরিচয় দিতে লজ্জা পাচ্ছেন আমি কোরআন এবং সৈয়াদিসের অনুসরণ করি এ কথা বলতে কি লজ্জা আছে আমাদের আলেহাদিস মানে এটা কি আলেহাদিস মানে এটাই যে আমরা পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসকে নিঃস্বার্থভাবে অনুসরণ করি আমরা কারোর তাকলিদ করি না এটুকু বলাকে আমাদের অপরাধ তাহলে আমরা কেন লজ্জা পাচ্ছি আসলে আমরা ইসলামের বিকাশের ইতিহাসটাই জানি না আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলে যে একটা জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সাহাবিদের যুগে সেই ইতিহাসই আমরা জানি না আর না জানার কারণে আজকে বোকার মতো আমরা বলে বেড়াচ্ছি যে আলেহাদিস বলা যাবে না প্রিয়ভাতি মণ্ডলই এর সাথে সাথে আরও কিছু বিষয় রয়েছে যেমন আমরা পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের মধ্যে জড়িয়ে গেছি আমাদের আহলেদের সংগঠন যেগুলো আজকে রয়েছে ভারতী প্রতিম যে সংগঠনগুলো আমরা দেখছি আমরা আমাদের পারস্পরের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অমিল আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যেন হিংসা করছি গীবত করছি এগুলো থেকে আস্তে আস্তে আমাদেরকে দূরে আসতে হবে যারা যেখান থেকে শুনছেন এই সম্মেলন তাদের সবার প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান থাকবে দয়া করে আমরা যারা পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের দাওয়াত নিয়ে সমাজে কাজ করছি আমরা যেন পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ না রাখি আমরা কি সবাই একমত এই জিনিসটা যদি আমরা দূর করতে না পারি তাহলে সমাজে আহলেদিসের দাওয়াত প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের এই জিনিসটা অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে হবে যারা যে সংগঠনে আছি না কেন আমরা যেন পরস্পরে বিরোধী না হই যদি সহযোগী হতে নাও পারি পরস্পরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে নাও পারি কমপক্ষে একটি জিনিস আমরা আপনারা নিশ্চিত করুন যে আমরা যেন পরস্পরের বিরোধিতায় লিপ্ত না হই পরস্পর পরস্পরের বিরোধী যেন কথা না বলি পরস্পরের বিরুদ্ধে যেন আমরা গীবত না করি শুধু এতটুকু কি নিশ্চিত করা যাবে না যদি এতটুকু নিশ্চিত করতে পারি তাহলে কমপক্ষে ইনশাল্লাহ এদেশে হকের দাওয়াত কখনো বাধাগ্রস্ত হবে না ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন আতি উল্লাহ রসুল হে মান্দরগণ তোমরা আল্লাহকে অনুসরণ করো এবং রসুলকে অনুসরণ করো ওলা তানা যাও তোমরা পরস্পর বিদ্বেষে হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হো না মারামারিতে লিপ্ত হয় না ঝগড়া ঝাঁটিতে লিপ্ত হয় না হয়ে না ফাতাফ সালা রি হুকুম যদি তোমরা ঝগড়া ঝাঁটিতে লিপ্ত হয় তাহলে কি হবে তোমাদের সামাজিক অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবে মানুষের মধ্যে তোমাদের যে সম্মান শ্রদ্ধা ছিল সেই শ্রদ্ধাগুলো হারিয়ে যাবে এটা আল্লাহ রবুল্লাহ আলম তুলে নেবেন অতএব আমরা যেন এ বিষয়ে সতর্ক থাকি পরিশেষে আমি আপনাদের সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানাব প্রথম যে কথাটি বলেছিলাম সে কথাটি আবারও বলতে চাচ্ছি আমরা যদি সমাজে দায়ী আল্লাহ হিসাবে সমাজ সংস্কারক হিসাবে কাজ করতে চাই আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আদর্শ আদর্শের ওপরে অটল থাকা যদি আমরা আদর্শহীন হয়ে যাই তাহলে মানুষ আমাদেরকে কেন অনুসরণ করবে কেন আমাদের কথা শুনবে আমাদেরকে অবশ্যই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে নৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে আর সেই সাথে সাথে আমাদেরকে সঙ্গবদ্ধ থাকতে হবে জামাতবদ্ধ থাকতে হবে যদি আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করি তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না হয়তো বা আমরা পারস্পরিক মানে একাকি দাওয়াতের মাধ্যম দিয়ে ইউটিউব ফেসবুকের দাওয়াতের মাধ্যম দিয়ে হয়তো একটা দাওয়াত প্রচার করতে পারি কিন্তু একটা দাওয়াত প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অবশ্যই অবশ্যই সঙ্গবদ্ধ হতে হবে এর কোনো বিকল্প আমাদের জানা নেই অতএব আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই সঙ্গবদ্ধ হবে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহ হিফিবুল্লাহ দিনে কতরুন ফিসাবিলি সফফান কান নহম বুনিয়ানুম মাকসুস নিশ্চয় আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তাদেরকে ভালোবাসেন যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো পরিশেষে বাংলাদেশ আলহ যুব সংঘের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে এটাই বলতে চাইব বাংলাদেশ আলহ যুব সংঘ যে সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এই সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করতে যে তারা প্রাথমিক যে কাজটি করছে একদল আদর্শিক কর্মী তৈরি করছে সেই সাথে সাথে সাংগঠনিকভাবে এই দাওয়াতকে আমরা ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের চার দফা কর্মসূচির মাধ্যম দিয়ে আমরা মূলত সমাজ সংস্কারে এই জিনিসটাই বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি আমরা এই সংগঠনের ছায়াতলে আপনাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি যারা এখনও উপস্থিত রয়েছেন এবং যারা বাইরে রয়েছেন যে যেখানে রয়েছেন সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে এই পবিত্র দাওয়াত এই পবিত্র দাওয়াতের প্ল্যাটফর্মে আমরা যেন সকলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি 
যদি ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি কমপক্ষে যেন আমরা সহযোগী হই বিরোধী না হই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সকলকে সেই তৌফিক দান করুন পরিশেষে যারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন তাদের প্রতি আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনারা সম্মেলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে এভাবে আমাদের সাথে থাকবেন আমরা কামনা করছি সেই সাথে সাথে এই সম্মেলন থেকে অর্জিত শিক্ষাগুলো যেন আমরা আমাদের নিজ নিজ সমাজে নিজ নিজ এলাকায় যেন আমরা প্রচার করি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আমাদের এই আয়োজনে যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে আমরা সার্বিক চেষ্টা করছি যেন আমাদের আয়োজনে কোনো ত্রুটি না থাকে আপনাদের যেন কোনো কষ্ট না হয় তারপরও যদি কোনো কষ্ট হয়ে যায় যদি কোনো ত্রুটি আমাদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আমরা আপনাদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি পরিশেষে আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানিয়ে আপনাদের মঙ্গল কামনা করে আমার উদ্বোধনী বক্তব্য এখানে শেষ করছি ও আখের দাওয়ানা আলী আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহ ওবরকাতু এ পর্যায়ে জেলা সভাপতিদের বক্তব্য শুরুতেই বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাল মামুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ ওসলাত ওসালাম আলা রসুল হিল করিম আম্মাবাদ ফাউজবিল্লাহিমিনশৈতানজিম বিসমিল্লাহিরহমানুরহিম অলতাকুম মিনকুম উম্মতুয়দিলাল খৈর ওয়ামরুন আবিল মারুফ ওয়ানহাউন আলিল মুনকার ওলাহুমুল মুফলহন عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال الطائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي عمر الله وهم كذلك برشان شاشي محان الله تعالى رجلنا جي محان الله تعالى أما دركي একটা মহতি অনুষ্ঠান করার তৌফিক দান করেছেন সেই মহান আল্লাহর শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর দরদ সালাম বর্ষিত হোক আখির নবী হজরতে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সকলে সংক্ষিপ্ত দরুদ পরে সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি আজকের এই কর্মী সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি এবং সম্মানিত অতিথিবিন্দু সাথে সাথে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত আল হাদিস আন্দোলন এবং বাংলাদেশ আলের যুব সংঘের কর্মী ভাইয়েরা সকলের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম যাদা খায়ের কামনা করছি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই আজকের এই অনুষ্ঠানকে কবুল করে উত্তম যাদা খায়ের দান করুন আল্লাহ মামিন দেখুন বাংলাদেশ আল হাদিস যুব সংঘ এ দেশের মাটিতে ইসলামের দাওয়াত তাওহিদের যে দাওয়াত এই দাওয়াতকে প্রতিটি দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে কাজ করে যাচ্ছে এই কাজ অনেকের নিকট মনে হচ্ছে যে এই আইলাদিস আন্দোলন বা বাংলাদেশ আইলাদিস যুব সংঘ এটা কি এটা আবার কোথা থেকে আসলো এই কাজ করতে গিয়ে যে বাধার সম্মুখীন সেই বাধার সম্মুখীন হচ্ছি দেখুন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যে সময় মক্কায় অবতরণ করেছিলেন সেই সময় যখন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন সেই সময় কত বাধার সম্মুখীন হয়েছে তার জীবনের জিন্দাগিতে কোনো সময় বাধার সম্মুখীন ছাড়া তার জীবন অতিবাহিত হয় নাই তারপরে আসুন যখন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম মারা গেলেন মারা যাওয়ার পরে আবু বক্কর খলিফা হলেন তখনও কিছু কিছু নতুন মুসলিম যখন হয়েছিলেন তারা অনেকেই ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলেন মোরতাদ হয়ে গেলেন প্রতিটি খলিফা স্বয়ং যারা জান্নাতের প্রাপ্ত সাহাবি উপস্থিত তারপরেও মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে আজকেও শুধু আমরা সাধারণ মুসলমান হিসাবেও আমরা সাধারণ মুসলিম হিসাবে আজকে আমাদের মাঝে যে আলেম ওলামা রয়েছে এই আলেম ওলামা ঐক্যবদ্ধভাবে দাওয়াতি প্ল্যাটফর্মে কাজ করে যাচ্ছে এর মধ্যেও কিছু লোক কি করবে প্রত্যাখ্যান করবে বের হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ রসুল্লাম বলছেন সাহবানা রাজ্যে আল্লাহ তাল আনহতে বনিত তিনি বলেন লাহ তাজাহ আলুত্ত আয়ফাত মিন উম্মাতি দোহরিন আল হাক 
তোমাদের মধ্যে থেকে একটা দল স্পষ্ট একটা দল থাকবে হকের ওপর বিজয়ী থাকবে লাইয়াদুর রহমান খদাল আহম তাদের পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না যারা পরিত্যাগ করে আজকে চলে যাবে তারা ক্ষতি করতে পারবে না যারা আমাদের সাথে আছেন তারা লক্ষ্য করেছেন কত বার বাধার সম্মুখীন হয়েছেন আর পরিত্যাগ করে চলে গেছে তারা কখনোই যত প্রকার ষড়যন্ত্র করুক না কেন কখনোই তারা আমাদেরকে বাধা দিতে পারেনি আলহামদুলিল্লাহ দুই হাজার এক দুই হাজার দুই সালে দুই হাজার এক সালে দুই হাজার দুই সালে এক দল বের হয়ে গেছে তারাও বাধার বাধা দিয়েছিল পারে নেই পাঁচ সালে বাধা দিয়েছে পারে নাই দশ সালে বাধা দিয়েছে পারে নাই তেরো চোদ্দোতে বাধা দিয়েছে পারে নাই আলহামদুলিল্লাহ কখনো পারবে না যতই পরিত্যাগ করে যে তারা তো বাধার সম্মুখীন করুক বরঞ্চ তারা বাধা দিচ্ছে কাকে ইসলামকে তারা বাধা দিচ্ছে ইসলামের দাওয়াতকে প্রতিরক্ষা করছে তারা আর এর আন্দোলন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে আর সেটাকে তারা বাধা দিচ্ছে তাদের ভালো লাগছে না তারা বিরত থাকুক কিন্তু কেন বাধা দেবে কেন ষড়যন্ত্র করবে এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন লাইয়াদুর রহমান খদাল আহম পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না তারপরে বলছেন হাতাইয়া তি আমরুল্লাহ এমন তো অবস্থায় কিয়ামত এসে যাবে আল্লাহর নির্দেশ এসে যাবে কিয়ামত এসে যাবে অহম কাজা আলিক অনুরূপভাবে তার থাকবে ইনশাল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত এই দল থাকবে তাও হিতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই দল থাকবে ইনশাল্লাহ আমার সময় সংক্ষেপ যা বলছিলাম আর একটা কথা স্মরণ করে দিতে চাই আমরা আহলে আন্দোলন হিসাবে আমি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছি অধ্যয়ন করছি সেখানে কিছু আমাদের পরিত্যাগকারী ভাইদের সাথে আলোচনা হয় তারা আমাদেরকে বলে যে আমরা তাকলিদ করি আর একটা বিষয় বলে যে আমরা আমরা তাদেরকে কাফের বা তারা মুসলিম থেকে বের হয়ে গেছে এই ধরনের কথা বলি তারা বলে থাকে কোনো কর্মী কোনো আল হাদিসের কেন্দ্র থেকে কখনো এই ধরনের মতবাদ এই ধরনের অবিশ্বাস এই ধরনের আকিদা আইল হাদিস আন্দোলনের নেই যারা বলে তারা মিথ্যাবাদী এই ধরনের যদি আকিদা কারো মধ্যে থাকে তাহলে পরিত্যাগ করুন আইল হাদিস কর্মী হিসাবে যারা পরিত্যাগ হয়ে গেছে তারা কাফের হয়নি তারা অমুসলিম হয়নি এটা থেকে বিরত থাকবেন অবশ্যই বিরত থাকবেন আমরা শুনতে পাই যে আমাদের নাকি কর্মীরা বা আমাদের যারা সাপোর্ট করে তারা নাকি বলে এটা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন এবং যারা আমাদের আল আদেশ আন্দোলন বা বাংলাদেশ আলের যুব সংঘের সাথে জড়িত নয় তাদেরকেও কখনো যারা মুসলমান হিসাবে তাদেরকে কখনো কাফের বা তার তাদেরকে অমুসলিম বলে আপনি কখনো আখ্যায়িত করবেন না তারা আপনার ভাই তাদেরকে বরঞ্চ তাদের সাথে সুন্দর নমনীয় ব্যবহার করবেন সুন্দর ব্যবহার করবেন কিন্তু সাবধান সাবধান থাকতে হবে তাদের থেকে কারণ ঘরের শত্রু সবচাইতে বড় শত্রু বাইরের শত্রুকে দমন করা সম্ভব কিন্তু ঘরের শত্রুকে দমন করা খুব কঠিন এর জন্য তাদের থেকে আমাকে সাবধান থাকতে হবে কিন্তু তাদের সাথে ব্যবহারটা আমাদের নমনীয় হতে হবে এবং কমল হতে হবে এবং পরিশেষে আমি সকলকেই আন্তরিক মোবারকবাদ এবং আল্লাহর নিকট আবারও যা যা খেরে কামনা করে এটি টানছি ও আখের দন আলহামদুল্লাহি রব্বুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ বরিশাল জেলা সভাপতি কায়েদ মাহমুদ ইমরান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحمد لله بانغلاديش أهل حديث جبشن قطنك آية جيتو كندري قرمي شمولين المحترم شبابتي অতিথিবিন্দু এবং বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল বন্ধু আপনাদের সামনে আমার আলোচনা বিষয় সাংগঠনিক মজবুতির প্রয়োজনীয়তা এবং উপায় সংগঠন একটি প্ল্যাটফর্ম আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন ওয়াতিমু বিহাবিল্লাহি জামিয়াং ওয়ালা তাফার রকু তোমরা জামায়াতবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো আল্লাহ রজ্জু মানে দিন এই দিনকে জামায়াতবদ্ধভাবে আমাদেরকে আঁকিয়ে ধরতে বলা হয়েছে আর বর্তমানে জামায়াতবদ্ধ জীবনযাপনের অন্যতম একটা প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে সংঘবদ্ধ জীবনযাপন আর সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের একমাত্র উপায় সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক জীবনযাপন আর সাংগঠন মানে একজন আমির থাকবেন এবং একদল মা আমুর থাকবেন আমিরের আনুগত্য করতে হবে এবং সেই আনুগত্যের ভিত্তিতেই আমাদেরকে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে 
এজন্য বর্তমানে আমাদের সাংগঠনিক মজবুতির উপায় জানা খুবই প্রয়োজন সাংগঠনিক মজবুতির উপায় আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আসবে আনুগত্য আমরা আমিরের আনুগত্য যদি সঠিকভাবে না করি তাহলে আমরা আমাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে আদায় করতে পারব না আমাদের মধ্যে অনেক কর্মীবৃন্দ আছেন দায়িত্বশীল আছেন যারা আনুগত্যের যাদের মধ্যে আনুগত্যের খুবই অভাব সঠিকভাবে আনুগত্য করেন না মুখে খুব মিষ্টি কথা বলেন কিন্তু সাংগঠনিক আনুগত্য নেই যার কারণে আমাদের কার্যক্রমে ধীর গতি আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমিরের আনুগত্য এবং ঊর্ধ্বতন কর দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলাম বলেন আতি উল্লাহ আতি রসুল উল আম রিমিন কুম তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো তোমাদের রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের আমিরেরও মানে আমিরের আনুগত্য হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের আনুগত্যের ভিত্তিতে শর্ত একটা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে হবে অতএব আমাদের মধ্যে অনেকেরই আনুগত্য নেই আবার অনেকে অনেকের আনুগত্যর বেশি হইতে গিয়ে অতিভক্তি এই অতিভক্তি চোরের লক্ষণ আমাদের মধ্যে যাদের অতিভক্তি আছে অতি প্রশংসা এটা বর্জন করতে হবে আনুগত্য হতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমিরে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের বিধান এবং রসুল সাল্লামের বিধান অনুযায়ী ফায়সালা দেবেন মেনে নিতে হবে আমার মতের বিরুদ্ধে গেলেও আমার মতের পক্ষে গেলেও এভাবে আমাদেরকে অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে আমার ভাল লাগে নাই আর আমি প্রতিবাদী খাবো চলবে না দুই নম্বর নিবেদিত প্রাণ কর্মী আমাদের আন্তরিকতার অভাব একটা দায়িত্ব একজন ভাইকে দিলে তিনি দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ তিনি সঠিকভাবে আদায় করেন না এবং ওখান থেকে তথ্য সহবধিকে তারা দেন না যার মাধ্যমে আমরা পরবর্তীতে অন্য কারো মাধ্যমে জানতে পারি যে অমুক জায়গায় এইরকম ঘটনা ঘটছে কিন্তু আমার দায়িত্ব ছিল আমাকে জানায় নেয় তার মানে তার নিবেদিত প্রাণ বা দায়িত্বশীলতার অভাব আন্তরিকতার অভাব আন্তরিকতা যদি আপনার না থাকে আমি আপনাকে জোর করে কাজ করতে পারবো না আমাদের মধ্যে আন্তরিকতা থাকতে হবে যে আমার দায়িত্ব আমি পালন করব কে কি করছে না করছে আমার দেখা দরকার নেই আমার দায়িত্ব আমি পালন করব এরকম আন্তরিকতা থাকতে হবে সাংগঠনিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রত্যেকটা সংগঠনের একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে আমাদের আহলাদিস যুব সংঘের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য কর্মপদ্ধতি এইগুলো আমাদের প্রত্যেকটা কর্মীকে দায়িত্বশীলকে অবশ্যই এই ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করতে হবে আমি লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানি না একজন তীর যারা তীর চালায় তীরের একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে অতএব আমরা যারা সংগঠন করি সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমাকে জানতে হবে একমাত্র দিন আলাস আন্দোলন কী ও কেন কর্ম পদ্ধতি এগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে তারপরে ধৈর্য দারণ যে কোনো ব্যাপারে আমার মতের বিরুদ্ধে গেছে আমি ধৈর্য ধারণ করবো না আমার ধৈর্য ধারণ করতে হবে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ যদি না করি তাহলে আমি অবশ্যই সংগঠন বুঝতে পারি নাই আমার সংগঠন বুঝতে হলে ধৈর্য ধারণ করতে হবে অনেক সময় আমার বিরুদ্ধে চলে যাবে এই জন্য ধৈর্যের মাধ্যমে আমি সকল সমস্যার মোকাবেলা করব তারপর নিরাশ হওয়া আমরা অনেক সময় বলি এত বছর যাবত আমরা যুবসঙ্গ করি সেই আঠাশ আঠাত্তর সাল থেকে কই যুবসঙ্গ তো কিছু করতে পারলো না এরকম নিরাশ হওয়া যাবে না এক ভাই বলতেছেন কোন এক দলের যে সাহাবা কেরামগঞ্জ তিনশো তেরো জন মানুষ ছিলেন এক হাজার কাফেরদের বিরুদ্ধে তোমরা তো আহলাদিসরা তিনশো তেরো জন নাই আমি বলছি তাহলে থাকলে কী হবে তাহলে যুদ্ধ করো তখন আমি বললাম আপনাদের অস্ত্র আছে ট্রেনিং আছে আপনাদের গণত কী বলে আপনার গণতান্ত্রিক দল আছে বিশাল দল আপনারা তো পারেন না কিছুই করতে তা আমরা আহলাদিস কেন করব আমরা তো সরকারি বিদ্যা আন্দোলন করার জন্য নয় আমরা কোরআন এবং সই হাদিসের প্রচার এবং প্রসারের জন্য সারা বিশ্বে নির্ভ নির্ভয়ে আমরা কাজ করব এই জন্য আমরা কোনো আন্দোলন করার জন্য নয় যা যাদের প্রয়োজন তারা করুক তারপরে দ্বিমুখী স্বভাব এই সমস্যাটা আমাদের মধ্যে বিশাল সমস্যা সংগঠনের মধ্যে থেকে বিশাল একটা স্থান অবস্থান অর্জন করলাম সংগঠনের মেইন কার্যালয় গিয়ে আমি চাকরি নিলাম ভালো কাজ করলাম আমিরের প্রশংসা করলাম খুব ভালো একটা অবস্থান গিয়ে হঠাৎ করে আমি আমিরের আনুগত্য করলাম না আমিরের একটা ধাবার খাইয়ে আমি পোলট্রি বেজি দিলাম এই সমস্যাটা আমাদের মধ্যে অনেক সমস্যা এটা যে ভালো কাজ করলাম হঠাৎ করে আমি সরে গেলাম সম্মানিত উপস্থিতি এইগুলো আমাদেরকে বর্জন করতে হবে আমরা একবার আনুগত্য করলাম ভাল লাগলো না আবার ডিগবাজি খাইলাম এটা সমস্যা আমাদের অবশ্যই সকলকে এই ধরনের দ্বিমুখী স্বভাব সকলকে ভালোবাসি সকলকে ভালোবাসি এই সাহেবকে ভালোবাসি ওই সাহেবকে ভালোবাসি আবার যখন সময় হয় সংগঠনের বিরুদ্ধে মুনাফিকি করি এটা বন্ধ করতে হবে তারপরে পরস্পরের মতবিরোধ আমাদের মধ্যে পরস্পরের বিশাল মতবিরোধ রয়েছে সামান্য একটা মশলা নিয়ে শুরু হয়ে যায় ফাটাফাটি এগুলো বন্ধ করতে হবে সংগঠনের নিয়ম কারণ মেনেই আমাকে আপনাকে চলতে হবে আল্লাহ আমাদের সকলকে তাফিক দান করুন আল্লাহ আমিন সর্বশেষে একটা প্রস্তাবনা সেরা হচ্ছে আমি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে প্রত্যেক জেলায় জেলায় যদি দায়ী নিয়োগ করা হতো যে দায়ীর যোগ্যতা হবে কোরআন এবং সই সুন্নার আলোকে 
ভালো আলেম হতে হবে এবং সাংগঠনিক জ্ঞান থাকতে হবে এই ধরনের আলেম দিয়ে যদি আমরা প্রত্যেক জেলায় জেলায় দায়ী নিয়োগ করি যারা বিভিন্ন এলাকা এলাকায় সফর করবেন তাহলে আমাদের সংগঠনের জন্য অনেক উপকার হতো মনে করি অতএব এই প্রস্তাবনাটা আমি আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃ বিন্দুর কাছে আমি রেখে আমার আলোচনা শেষ করলাম ও আখরে দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আহলাদিক যুব সংঘ বগুড়া জেলা সভাপতি আল আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নাবিয়া বাআদা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফা ইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া আখিরাত নির্ভেজাল তাওহীদের ঝান্ডাবাহী এদেশের একক যুব কাফেলা বাংলাদেশ আহলাদিজ যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক কর্মী সম্মেলন দুই হাজার উনিশের সম্মানিত সভাপতি ডক্টর আহমেদ আবদুল্লাহ সাকিব প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘের কর্মী ভাইরা এবং সুদিগণ প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল আলমিনের জন্য এবং শান্তি অবতীর্ণ হোক হজরত মোহাম্মদ আমরা বলি সল্লাহ আলাইহি ওসাল্লামের ওপর নিজেদের রচিত অসংখ্য মাঝাব মতবাদ ইজম ও তরিকা শিরক বিদাতে পরিপূর্ণ মানব সমাজে এবং অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে একদল একনিষ্ঠ কর্মীর প্রয়োজন আর এই কর্মী ও দায়িত্বশীলের অবশ্যই কিছু গুণাবলীর প্রয়োজন রয়েছে সংক্ষেপে এই দায়িত্বশীল ভাইদের গুণাবলী সম্পর্কে কিছু আলোচনা রাখবো ইনশাল্লাহ প্রথম গুণ যেটা আল্লাহ ভিরুতা তথা তাকো অর্জন করা নির্ভেজাল তাওহিদে বিশ্বাসী হওয়া নির্ভেজাল তাওহিদ মানে আমরা যদিও আমরা তাওহিদে রুবুবিয়া আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানি এবং তাওহিদে উলুহিয়া তাওহিদে আসম সিফাত আল্লাহর গুণাবলী মানি কিন্তু তাওহিদে উলুহিয়া ও ইবাদত যেটা এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ভেজাল রয়েছে কেননা আমরা আল্লাহ আল্লাহমুখী ইবাদত আমাদের অনেকেরই খুবই কমই হয়ে থাকে আমরা বিভিন্ন মাঝাব আপনার হলো বিভিন্ন তরিকার দোহাই দিয়ে আমরা বিভিন্ন পীর মাসাকের দোহাই দিয়ে আমরা আল্লাহকে স্রেফ নয় পীরকে খুশি করার জন্য দেশের মানুষ বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত রয়েছে আর এই ইবাদত আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহিদ উলুহিয়া থাকতে হবে দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ ভীতি সহ কাল কঠিন কেয়ামতের ময়দানে আমাদেরকে আল্লাহর কাঠগারায় দাঁড়াতে হবে এই ভীতি নিয়েই বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের কর্মীদেরকে কাজ করতে হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ আল্লাহ তালা সুরা নাজিয়ার চল্লিশ এক এবং একচল্লিশ নম্বরে আতে বলেন ও আম্মা মান খফা মাকামা রব্বিহি ও নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফাইন আল জান্নাতা হি আল মাওয়া যেই ব্যক্তি কাল কঠিন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে দ্বন্দ্বায়মান হওয়াকে ভয় রাখবে দুনিয়ার জীবনে এবং তার নফসের প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে দূরে থাকবে আমি আল্লাহ তার জন্য জান্নাত রেখে দিয়েছি বলেন সব হায়ান আল্লাহ এবং আল্লাহ নবীকে প্রশ্ন করা হলো যে সবচেয়ে উত্তম মানুষ আল্লাহর কাছে কে তিনি বললেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিতরে অর্জন করেছে দ্বিতীয় গুণ হলো সন্ন্যাতের পাবন্দি তথা সার্বিক জীবনে একমাত্র নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পরিপূর্ণ আদর্শ অনুসরণ করা সন্ন্যাতের বিপরীত হলো বিদাত যা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে চলছে বাংলাদেশ আল্লাহ যুব সংঘের কোনো কর্মী কখনোই বিদাতের সঙ্গে আপোষ করে না করে না আমরা করি না ভবিষ্যতেও করব না ইনশাআল্লাহ প্রয়োজনে আমরা কষ্ট স্বীকার করব কিন্তু বিদাত নামক এই নিকৃষ্ট পাপকে আমরা আমাদের সমাজ থেকে বলিয়ান করে দেবো ইনশাল্লাহ এজন্য বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ করিম ভাইরা বিদাতের সঙ্গে কখনো আপোষ করে না এবং করব না ইনশাল্লাহ এজন্যই দেখা যায় অনেক ইসলামী দলের লোকজন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য টাকুন নিসে প্যান পরে দাঁড়িয়ে চেয়েছে তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী আন্দোলন করে কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশ আলাদের যুব সংঘর কর্মীরা নবীর সন্ন্যাতকে অনুসরণ করে টাকনুর উপর প্যান পরে দাঁড়িয়ে ছেড়ে দিয়ে তারা এই সমাজের সমাজ থেকে রাসুল এই সমাজ থেকে সিরেক বিদাত দূর করে রাসুলের সন্ন্যাত প্রতিষ্ঠা করতে চায় তৃতীয় গুণ হলো ইমাতের ইমারতের প্রতি আনুগত্য যেহেতু জামাতবদ্ধ জীবনযাপন অপরিহার্য তাই জামাতবদ্ধ জীবনযাপন করতে হলে আমিরের প্রয়োজন আর আমিরের আনুগত্য ইমারতের আনুগত্য ছাড়া জামাতবদ্ধ জীবনযাপন সম্ভব নয় পদের প্রতি লোভহীনতা 
রাসুল সালামের আদর্শ অনুসরণে জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করতে গেলে ইমারত যাকে যেখানে যেভাবে দায়িত্ব দিবে তা মেনে নিয়ে পদের প্রতি লোভ না করে আমাদের কাজ করে করতে হবে এবং দায়িত্ব অনুভূতির তীব্রতা মানে দায়িত্ব পালনের একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের থাকতে হবে সততা ও যোগ্যতা বাংলাদেশ আলাদের যুব সংঘের কর্মী হতে হলে অবশ্যই তার ভিতরে সততার প্রয়োজন ঠিক কি না যার ভিতরে সততা নেই সে বাংলাদেশ আলাদের যুব সংঘের কর্মী তো দূরের কথা প্রাথমিক সদস্য হতেও পারবে না আমানতদারি তথা সংগঠনের যে কোনো কাজই আমাদেরকে আমানতের সহিত করতে হবে ঠিক কিনা এবং হালাল রুজি হালাল রুজি সম্পর্কে মহান রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন কারিমে ইঙ্গিত দিয়েছে সুরা বাখারের একশো আটষট্টি নম্বর আতে তোমরা হালাল জীবিকা নির্বাহ করো এবং বুখারির দুই হাজার উনিশাট নম্বর হাদিসে নেরেটেড আবু হুরার রদি রদি তালা আনু সেইড দ্যাট দ্য প্রফেট হজরত মোহাম্মদ আমরা বলি সল্লাহ আলাই সাল্লাম সেইড এ টাইম উইল কাম হোয়েন ওয়ান উইল নট কেয়ার হাউ ওয়ান গেইনস ওয়ান্স মানি লিগেলি অর ইলিগেলি আল্লাহ রসুল বলেন এমন একটা যুগ আসবে যে সময় মানুষ মনে করবে না সে হালাল পথে ইনকাম করছে না হারাম পথে ইনকাম করছে এদেশের মানুষ যখন সুদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে একমাত্র বাংলাদেশ আলাদের যুব সংঘের দাওয়াত আমরা সুদ মুক্ত আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থা চাই ঠিক কিনা আমরা সুদের সুদের সব লেনদেন বকে বাদ দিতে চাই এবং আপনারা হালাল পথে জীবিকা নির্বাহ করবেন এবং জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে অনেক যুব সংঘের কর্মী যখন যুব সংঘের আপনার প্রাথমিক সদস্য হয়েছে তারা আপনার বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্সের চাকরিকে বাদ দিয়ে কষ্ট করে জীবনযাপন করছে কিন্তু তারপরও হারামের সঙ্গে কোনোদিন আপস করেনি এবং করবেন না আপনার ইনশাল্লাহ এই ইসলামী পরিবার ইসলামী পরিবার আমাদের দরকার এবং সংগঠনের জন্য ত্যাগ শিকারের মানসিকতা সর্বদা আমাদের ভিতরে জিহাদি জাজবা থাকতে হবে এখানে এসেছেন অর্থ ক্ষয় হয়েছে অর্থ অর্থের ক্ষতি হয়েছে এখানে এসেছেন আপনাদের সময় নষ্ট হয়েছে এই যে একটা তীব্র যে ইসলামীর বিধান সমাজ থেকে মানে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ত্যাগ এটা একটা জিহাদি জাজবা এটা আমাদের প্রয়োজন এই রকম অনুভূতি না থাকলে তাকে দিয়ে সমাজ পরিবর্তন হবে না আল্লাহ আমাদেরকে গুণগুলো মানার তৌফিক দান করুক আমরা রহিম وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الى اخر الايه الحمد لله যাবতীয় প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের জন্য দরুদ সালাম বর্ষিত হোক তার শেষ নবী বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রতি বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক কর্মী সম্মেলন দুই হাজার নয়ের সম্মানিত সভাপতি প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহতারাম আমিরে জামায়াত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল বৃন্দ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সম্মানিত সুধীমণ্ডলী বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ এদেশের বুকে নির্ভেজাল তাওহিদের ঝান্ডাবাহী একক যুব সংগঠন সম্মানিত সুধীমণ্ডলী গোটা সমাজ যখন জাহেলিয়াতে আক্রান্ত শির্ক বেদাত জঙ্গিবাদ এবং অপরাজনীতির ধূম্রজালে বাংলার মানুষ যখন দিকভ্রান্ত আধুনিকতার স্টাইল যখন নাস্তিক্যতাবাদ সেই সময় বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ ওই ভিত্তিক একটি সমাজ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে বাংলার বুকে কাজ করে যাচ্ছে সম্মানিত সুধীমণ্ডলী বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ একটি জান্নাতি কাফিলার নাম এই কাফিলার সহযাত্রী তারাই হতে পারে যারা আল্লাহর সন্তুষ্ট উদ্দেশ্যে যাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাবতীয় কাজ পরিচালনার মাধ্যমে জান্নাত হাসিল করা তাহিদ ভিত্তিক এই আদর্শ সংগঠনের কর্মীরা সদা ইমানি চেতনায় সব সময় তারা মজবুত থাকেন এবং সেই অনুযায়ী তারা তাদের জীবন পরিচালনা করেন তারা সব সময় আদর্শের অনুসারী হন তারা জীবনের বাকি বাকে যাবিত জীবনে পবিত্র কোরআন এবং সৈ হাদিস অনুযায়ী তাদের জীবন ঢেলে সাজানোর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তারা পথ চলেন 
তারা কখনো ব্যক্তি পূজারী হন না বরং তার আদর্শের অনুসারী হন কারণ সময়ের পালা বদলে ব্যক্তি পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে কিন্তু আদর্শ যুগ যুগ ধরে চির অম্লান থাকে যদি চলার পথে কখনো বিবদ আসে এই নব্য জাহালিয়াতের যুগে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পরিবেশে যখন তারা কখন কখনো যদি তারা কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করে তখন তারা ধৈর্যের পরিচয় দেয় সম্মানিত উপস্থিতি আমরা একজন সফল কর্মীর কয়েকটি গুণাবলী আলোচনা করতে চাই বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের কর্মীদের যে গুণাবলীগুলো অর্জন করা দরকার তার মধ্যে প্রধান করণীয় হচ্ছে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের নিয়ত থাকবে পরিশুদ্ধ পরিশুদ্ধ নিয়ত নিয়ে তারা সমাজ সংস্কারের কাজ করে যাবেন কারণ ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত প্রত্যেক আমলেই নিয়তের উপরে নির্ভরশীল যে যে নিয়তে কাজ করবে সে ওই নিয়ত অনুযায়ী তার প্রতিদান পাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন মানতা আল্লাহ যে ব্যক্তি এলেম অর্জন করে আলেমদেরকে আলেমদের সাথে তর্ক করার জন্য মূর্খদেরকে বোকা বানানোর জন্য এবং মানুষের দৃষ্টি নিজের প্রতি আকর্ষণ করার জন্য অর্থাৎ জনপ্রিয়তার জন্য মানুষের প্রশংসা করানোর জন্য যারা কাজ করে যায় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আদখলাহুল্লাহন্নার আল্লাহ তালা তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন যে তিন ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তালা জাহান নাম উদ্বোধন করবেন তারা হচ্ছেন আলেম তারা হচ্ছেন দানশীল এবং তারা হচ্ছেন কোরআনের ধারক বাহক এই কারণে যে তাদের একটি দোষ থাকার কারণে তারা মানুষের মাঝে এলেম বিতরণ করত তারা সমাজ সংস্কারের কাজ করে যেত কিন্তু সেটা ছিল তাকুয়া শূন্য সেটা ছিল এখলাস শূন্য হওয়ার কারণে সুতরাং বাংলাদেশ আলাদ যুব সংঘের প্রত্যেক কর্মীকে আগে নিয়ত পরিশুদ্ধ করতে হবে আমি আল্লাহর জন্য কাজ করছি নাকি নিজেকে পরিপুষ্ট করার জন্য কাজ করছি সেটা প্রথমে আগে আমাদের বিবেচনা রাখতে হবে দ্বিতীয় করণীয় হচ্ছে নির্ভেজাল তাওহিদের প্রচার করা নির্ভেজাল তাওহিদের প্রচার করা এখানে তাওহিদের শুরুতে নির্ভেজাল রয়েছে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যের শুরুতেই আসে নির্ভেজাল তাওহিদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন মোয়াজিবনে জাবালকে বয়াজ রাজি আল্লাহকে যখন ইয়ামানি পাঠাচ্ছেন তখন তিনি বলছেন তুমি সর্বপ্রথম তাদেরকে দাওয়াত দিবে তাওহিদের দাওয়াত দিবে বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘের প্রত্যেকটা কর্মী মানুষের আকিদার মানুষের হৃদয় জগতের চিকিৎসার চিকিৎসক হিসেবে কাজ করবে সমাজ থেকে যাবতীয় কুফরি এবং বেদাতি আকিদাকে বেদাতি আকিদাকে দ্রভিত করে তারা নির্ভেজাল আকিদাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে তাদের তৃতীয় নাম্বার গুণ হচ্ছে তারা গোপন এবং প্রকাশ্যে তারা আল্লাহকে ভয় করবে শুধু পোশাকের পরহেজগারিতা নয় শুধু কথার বাচন ভোগ্যের মাধ্যমে পরহেজগারিতা প্রকাশ করা নয় বরং ভিতরে ভিতরেও পরহেজগারিতা থাকা আবশ্যক রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন সালা আসুন মুঞ্জিয়াত তিনটি গুণ মানুষকে মানুষকে মুক্তি দান করে এক তাকু আল্লাহ ফিসির নিয়া প্রকাশ্যে এবং গোপনে সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা তাদের আরেকটি গুণ হচ্ছে তারা হকের পথে কষ্ট শিকারের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকেন হকের পথে যারা চলে তাদের কষ্ট অবশ্যই আসবে জেল আসবে জুলুম আসবে অপবাদ আসবে তহমত আসবে কিন্তু যাবতীয় ভ্রুগুটিকে হজম করার শক্তি হজম করার প্রস্তুতি থাকতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে উত্তম চরিত্র অধিকারী হতে হবে দুশ্চরিত্রের মাধ্যমে কখনো দুশ্চরিত্র নেতার মাধ্যমে কখনো আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় সুচরিত্র সংসদের মাধ্যমে চেষ্টা করতে হবে দিনের পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করা যাবে না রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম ইন্দুকের সাহেবেরা যে বায়ক গ্রহণ করেছিলেন লা নুখাফ ফিল্লা হিলাউ মাতা লাহিম আল্লাহর পথে চলার জন্য কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে আমরা পরোয়া করব না যাবতীয় কুধারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে দাওয়াতের তরিত ফল কামনা থেকে বিরোধ থাকতে হবে এই বিজয় আমরা যে দাওয়াতের দাওয়াতের মিশন নিয়ে আমরা এই বাংলার বুকে কাজ করে যাচ্ছি এই বিজয় আমাদের দুনিয়াতে যদি আসে তাহলে সেটা আল্লাহর রহমত যদি না আসে এর প্রতিদান আমরা আমরা আখেরাতে পাবো ইনশা আল্লাহ কিন্তু দুনিয়াতে যে আমরা পাবো এই আশাটা সবসময় রাখা উচিত নয় নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী হওয়া যাবে না বাংলাদেশ আলাদের যুব সংঘের কর্মীরা কখনো নেতৃত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষী থাকে না কারণ নেতৃত্বের প্রতি লোভ মানুষের দিনকে কুড়ে কুড়ে ধ্বংস করে দেয় মানুষের ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে দেয় হিংসা অহংকার থেকে বেঁচে থাকতে হবে সম্মানিত যুব সমাজ আমরা কতদিন আর কুত্তরকে লিপ্ত থাকব কতদিন আমরা আর অলসতার চাদরের আবৃত থাকব আমাদের ঘর বাইর আজকে আজকে বিজাতীয়দের দখলে চলে যে গেছে আমাদের খাদ্যে আমাদের প্লেটে আজকে হারামের ক্রিমিকিট কিলবিল করছে কোথায় সেই জিহাদি জজবা কোথায় সেই বালকোদার 
ফাটেল বারিয়ার সেই আপসহীন সংগ্রামী চেতনা সুতরাং আসুন আমরা আমাদের পাপ থেকে তৌবা করি আল্লাহর দিকে ফিরে আসি সমাজ সংস্কারের ব্রতি হই সাথে সাথে নিজের চরিত্রকে সংশোধন করি মহান আল্লাহ তালা আমাদেরকে যাবতীয় চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার কাজের জন্য আমাদেরকে কবুল করে নিন আল্লাহ আমিন ওয়াহরদান আলহামদুল্লাহ রব আলমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ অবরকাত এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘের কুমিল্লা জেলার সভাপতি আহমদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইনাল হামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মান লা নাবিয়্য বাদা আম্মা বাদ ফাকাদ কালাল্লাহু তাআলা ফি কালামিহিল মাজিদ ও ফি ফুরকানিহিল হামিদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الحمد لله সমস্ত প্রশংসা ওয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য যিনি বাংলাদেশ আহলে যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলন আয়তনে কর্মী সম্মেলন উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন তাই সবাই আল্লাহ সুবাহান হত আল্লাহর শুক্রিয়ার্থে একবার উড়ি আলহামদুলিল্লাহ অগণিত দূরদ ও শান্তি দ্বারা আবর্ষিত হোক আখির পাগম্বর বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের উপর আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই সম্মানিত উপস্থিতি বাংলাদেশ আহলাদিজ যুবসংঘ দীর্ঘ একচল্লিশ বছর ধরে এদেশে সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের যুব সমাজের সমস্যা দিন দিন প্রকট আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সাম্প্রতি সময়ে বিবিএস বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী এদেশে ৪৪ শতাংশ তরুণ আছে সংখ্যায় যা হচ্ছে প্রায় ছয় কোটি ওই ছয় কোটির মধ্যে চুরাশি বাঘ হচ্ছে তরুণ যারা বর্তমানে মাদকাসক্ত বর্তমান দেশের তরুণদের মধ্যে যতগুলো সমস্যা আছে এর অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে মাদক অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে জঙ্গিবাদ অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে বিজাতীয় সংস্কৃতি অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে ক্ষমতার জন্য রাজনীতি ফলশ্রুতিতে উনিশশো সালেই এদেশে মোহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর আসাদুল গালিব সাহেব ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ আহলের যুবসংঘ জাতির সামনে যে একটি ক্রান্তিলগ্ন আসবে সমাজের সামনে যে একটি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে সেটা আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সেক্ষেত্রেই বাংলাদেশ আহলের যুবসংঘ সেই উনিশশো আটাত্তর সালেই ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ আহলের যুবসংঘ চায় এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোনো বিজাতি মতবাদ এবং থাকবে না ইসলামের নামে কোনো রূপ মাঝাবি সংকীর্ণতাবাদ আজকে যদি আমরা দেখতে পাই সমাজের তরুণরা আজকে কেন দিন থেকে বিভ্রান্ত হচ্ছে আজকে সমাজের তরুণরা কেন মাদকের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে আজকে কেন দেশে বাংলাদেশ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে যে দুই হাজার সালের জানুয়ারি মাসে শুধুমাত্র প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি পিসি আবদ্ধার হয়েছে ইউনাইটেড নেশন এস্টিমেটের তথ্য অনুযায়ী এই তথ্য শুধুমাত্র এই মাদকের দশ ভাগের এক ভাগ যা বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা সেই ক্ষেত্রে একটা সময় ছিল সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা দিয়ে একটি দেশকে পরিচালনা করা যেত আজকে যদি আমরা এদেশে আধুনিকতার নামে যত গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র আধুনিকতার নামে বিজাতীয় সংস্কৃতির যে রমরমা ব্যবসা চলছে দেশে আমরা মনে করছি সমাজের তরুণরা মাদক আক্রান্ত হওয়ার জন্য এই বিজাতীয় সংস্কৃতি হচ্ছে প্রধান কারণ বন্ধুরা আমার অন্যদিকে আজকে আমরা দেখতে পাই ইসলামের নামে এদেশে ব্যালট বুলেট কিংবা অন্য ছত্র ছায় এদেশে ইসলামকে মানুষের সামনে ভুল বা ব্যবস্থাপন করার জন্য ওই ইসরায়েল কিংবা পশ্চিমাদের পশ্চিমাদের সহযোগিতায় এদেশে আমাদের তরুণদেরকে দিন থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য জঙ্গিবাদের সাথে মুসলিমদের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে ধর্মীয় বিভ্রান্তি মাঝাবি গুরামি কিংবা ধর্মকে নিজ মন অনুযায়ী বোঝার চেষ্টা করা সেই ক্ষেত্রে 
আমরা মনে করি বাংলাদেশ আহলে যুব সংঘ মানুষদেরকে সমাজকে এমন একটি ইসলামী সমাজ উপহার দিতে চায় যেই সমাজের বাণী হচ্ছে শেফ মহান আল্লাহ সুবাহান তালা আল কোরআন এবং তিনি যেই হাদিস নাজিল করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহান বলছেন অকুলিল হাকমির রবিকুম ফমাং শাহ আফ আলী উমিন অমাং শাহ আফ আলী আকফুর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনি বলুন হক আসাল্লার পক্ষ থেকে যে চায় সেটা গ্রহণ করুক যে চায় সেটাকে অস্বীকার করুক সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের জন্য সমাজের তরুণদেরকে জঙ্গিবাদ মাদক সহ পর্নোগ্রাফি এবং বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে এদেশের তরুণদেরকে মুক্ত করে একটি সুস্থ মস্তিষ্ক আগামী জাতি উপহার দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ আয়ালে যুব সংঘ হচ্ছে একমাত্র প্ল্যাটফর্ম আর অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম আছে বলে আমাদের জানা নেই সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আহলে যুব সংঘ যাচ্ছে আসুন পবিত্র কোরআন সৈয়ী হাদিস আলোকে জীবন গড়ি কিন্তু বাস্তবতার বিষয় হচ্ছে আমরা যখনই কথা বলতে যাব জাতির সামনে যখনই স্লোগান উপহার দিতে যাব সকল বিধান বাতিল করো অহির বিধান কায়েম করো তখনই আমাদের সামনে সমাজ থেকে রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তিগতভাবে পরিবার থেকে সকল দিক থেকে আমাদের উপর নানা রকম বাধা প্রতিবন্ধকতা আসে তার একটু উদাহরণ হচ্ছে দুই হাজার পাঁচ সালে মোহতারাম আমিরে জামাত সহ আহিলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আহলে যুব সংঘদেরকে নেতৃত্বদেরকে নেতৃবৃন্দদেরকে ঝেলে ঢুকানো হয়েছে একটি মাত্র অপবাদ দিয়ে যেই অপবাদের ব্যাপারে মোহতারাম আমির জামাত আগেই কথা বলেছেন মূলত এই জঙ্গিবাদের যে অপবাদ সহ নানা অপবাদ আহলাদিস আন্দোলনের উপর চাপানো হচ্ছে তার বড় কারণ হচ্ছে আহলাদিস আন্দোলন জাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম প্রদর্শিত দেখানো পথ দেখাতে চায় অন্য কোনো পথ পন্থ অনুসরণ করে না বিদায় যারা কোরআল এবং সৈয়াদিসের বিরুদ্ধে রয়েছে তারাই নানানভাবে আমাদের উপর অপবাদ দেয় নানানভাবে আমাদের নির্যাতন করার চেষ্টা করি বদ্র আমার সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই সমস্যাগুলো উত্তোলন করতে চাই ইংরেজিতে একটা কথা আছে ডিসিপ্লিন ইজ দ্য অনলি থিং টু মেক আ সাকসেসফুল অর্থাৎ শৃঙ্খলা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান কোনো বিষয়কে কার্যকর করার জন্যে সুশৃঙ্খলভাবে কোনো বিষয়কে সফল করার জন্যে একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সেখানে যদি ডিসিপ্লিন থাকে শৃঙ্খলা থাকে সেটাই হচ্ছে একটি কাজের সফলতার জন্যে প্রধান শত্রু সেই ক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের যেই কিছু সম্মিলিত কাজ রয়েছে শৃঙ্খল বিধানের জন্য তার এক নম্বর হচ্ছে আমাদের মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠক করা যে কোনোভাবে আমরা যেন আমাদের মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠকটা নিশ্চিত করি দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে শাখা এলাকা উপজেলা কিংবা জেলা প্রতিনিধি বৈঠক করা এবং রিপোর্ট নিয়ে সার্বিক তদারকি করা অর্থাৎ জবদিহিদের আওতা নিয়ে আসা তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের কর্মী বৈঠক নিশ্চিত করা সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কাছে আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে আমি দুই হাজার সালে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হই কিন্তু জেলায় যেভাবে কর্মী বৈঠকের একটা উদ্যোগ নেওয়া হয় আমরা কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাবনা দিচ্ছি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পাস করার পরে তাদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট নিয়ে জব দিয়ে তার কিছু একটা গ্যাপ আছে আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্র যদি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদেরকেও জব দিয়ে তার আওতায় নিয়ে আসে সেটা দুই মাস হোক তিন মাস হোক আমার দৃঢ় বিশ্বাস এদের সাহায্যে যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হচ্ছে সাহাবাই কেরামের মতো জীবন ধারণ করবে যদি কেন্দ্র এ ব্যাপারে যথাযথভাবে উদ্যোগ নেয় আমার ধীর বিশ্বাস শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের আদর্শ দিয়ে এ দেশের যুব সমাজকে পরিবর্তন করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ বন্ধুরা আমার চার নম্বর হচ্ছে আমরা যে যেখানে থাকি না কেন আমাদের জন্য সাপ্তাহিক তালিম বৈঠক হয় সেটা শাখা হোক এলাকা হোক উপজেলা হোক জেলায় হোক আমরা কেন্দ্রের কাছে অনেক বিষয়ে কথা বলি কিন্তু আমরা যদি অধস্থন যারা রয়েছি তারা যদি তালিম বৈঠকের মাধ্যমে আমরা যদি তরুণদেরকে দিনের পথে উদ্ভুত না করি তাহলে কেন্দ্র অবশ্যই মার খেয়ে যাবে সুতরাং তৃণমূল পর্যায়ে আমরা যারা আছি কেন্দ্রকে সহযোগিতা করতে হবে পঞ্চম নম্বর একটা কাজ হচ্ছে আমরা প্রত্যেক জেলা দায়িত্বশীল জন্য মাসিক তাবলিক ইস্তেমার একটা মাসিক রিপোর্ট কেন্দ্রকে প্রদান করি এবং সাথে সাথে আমরা যেন পরিকল্পনা গ্রহণ করি সর্বোপরি আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের যে বাংলাদেশ আহলে যুব সংঘের গঠনতন্ত্র এবং কর্মপদ্ধতি আছে তা মেনে আমরা যেন সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিধান নিশ্চিত করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সে তৌফিক দান করবো আল্লাহ আমিন আকুল কাউল হাদা আস্তাকফিরুল আকমান সাহেল মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওরকাত এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ফেরদাউস হোসাইন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওসলাতু আসসালাম আলাম আল্লাহ নবী আবা আদা উনিশশো আটাত্তর সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি ঢাকার বুকে গুটি গুটি পায়ে চলা যে সংগঠন আস্তে আস্তে আজকের এই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এসে উপস্থিত হয়েছে সে নির্ভেজাল তাওহিদের ঝান্ডাবাহী একক যুব সংগঠন বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘের কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত সম্মানিত অতিথি সম্মানিত উপস্থিতি সকলকেই
বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা জানেন এই সংগঠন রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাজ থেকে চলে আসার পর থেকে নিয়ে নানা সময়ে নানাভাবে নানা রকম অপচেষ্টা চলেছে চলছে এবং আগামীতেও হয়তো চলবে আপনারা জানেন রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগ থেকে নিয়েই তার পরিবার তার সমাজ যখন তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল ঠিক তখনও কিন্তু তার মাধুর্য দিয়ে তিনি জয় করে নিয়েছিলেন বিশ্বকে এবং হয়েছিলেন বিশ্বের সেরা মানুষ বলছিলাম সেই সংগঠনেরই আমরা অনুসারে সম্মানিত কর্মীবৃন্দ আমরা অনেক কথা শুনেছি বলার কথা আমরা না বলি একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটা জায়গা যেটা কিনা বাংলাদেশের রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয় কিন্তু আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আসলাম তখন বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘের কর্মপ্রক্রিয়া কার্যপ্রক্রিয়া খুব খুঁজলাম আমি নিজেও খুঁজলাম বিশেষ করে দেখলাম যখন মসজিদে সলাত আদায় করতে যেতাম মসজিদগুলোতে বিভিন্ন ভাইয়েরা বুকে হাত বাঁধতেন আমি আগ্রহ ভরে তাদের সাথে কথা বলেছি কথা বলে অনেক সময় পরিচিত হলাম বাঁকাল মাদ্রাসার ছাত্র এবং এক সময় জানতে পারলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এককালে হয়তো দুই হাজার সালের দুই তিন বছর আগে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘের কল্যাণে একটা শাখা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা পাইনি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমতে এবং আপনাদের দর বরকতে অনতিকাল পরে দীর্ঘদিনকার স্থবির অবস্থা পার করে আমরা একটা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে সক্ষম হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে আমরা বলা চলে আমাদের প্রায় প্রত্যেকটা হলেই যথেষ্ট সংখ্যক আহলাদিস ভাই আছেন এবং আপনারা শুনে খুব খুশি হবেন এখন যারা আধুনিক ইসলাম প্র্যাকটিসিং মুসলিম এবং আধুনিক ইসলামে বিশ্বাসী তাদের অধিকাংশ এখন সহি সুন্নার পথে চলে আসছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার খুবই ভালো লাগে আজকে আমার হলের বড় ভাই আরিফুল ইসলামের বই বই মেলায় অনেক বেশি বিক্রি হয় আজকে আরিফ আজাদ ভাইয়ের মতো বই প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ তার তার মতো বই এই সব বই আজকে বই মেলায় বেস্ট সেলার হয় আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লাগে যে হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাসে ভরা বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রত্যেক বছর চলত সেই অমর একুশে গ্রন্থমেলা এখন চলছে ইসলামিক বই দিয়ে এটা কি আমাদের অর্জন না অবশ্যই অর্জন তাই সম্মানিত কর্মীবৃন্দ আমরা বর্তমানে যেটা চাই আমাদের আকুতি হচ্ছে আমরা যারা আহ্লাদিস বিশ্বাসে আছি সেটা কি নির্ভেজাল তাওহিদের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আমরা যারা আছি সকলে কাজ করব এবং সকলকে আহ্বান জানাব যে আমরা এই পথে চলার ক্ষেত্রে নিজেদের মতবিরোধটাকে ঊর্ধ্বে রেখে একত্রিত হই আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন মনে রাখবেন ইসলাম কোনো পুরনো ধর্ম না আমি মুসলিম হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলাম বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম বা কোনো কলেজে গেলাম এর মানে যে আমি খ্যাত হয়ে গেলাম বা আমি একটা গ্রামের গোয়ার গোবিন্দ হয়ে গেলাম এমনটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই আপনি সবচাইতে স্মার্ট ভেবে দেখেন আপনার মতো স্মার্ট এই বিশ্বে আর কেউ নাই শোনেন আপনার স্মার্টনেস নিয়ে আপনার স্মার্টনেস নিয়ে একটা বই আছে বি স্মার্ট উইথ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই বইটা লিখেছেন ডক্টর হিসাম আল আওয়াদি যিনি কুয়েতের বিখ্যাত স্কলার আপনারা তার বইটা পড়ে দেখতে পারেন ওখান থেকে আমি তিনটা উপদেশ দেয় আপনাদেরকে সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা সর্বদাই চেষ্টা করবেন নিজেদের বলয় অর্থাৎ নিজেদের আশেপাশের পরিবেশ প্রকৃতিকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে আমরা নিজেদের বন্ধু নির্বাচন করব দাওয়াতটা ছড়িয়ে দিব এমনভাবে যাতে তাদের মাঝে সৌহার্দ্য এবং প্রীতির মাধ্যমে এটা ছড়িয়ে পড়ে তারা চাপ বোধ যাতে না করে তিনটা নির্দেশনা তিনি দিয়েছেন বইয়ে ডক্টর হিসামাল আওয়াদি এক বৈচিত্র্য আনতে হবে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে আমরা আমাদের সম্পর্কে সম্পর্ককে শুধুমাত্র মসজিদে দাওয়াত দিলাম শুধুমাত্র সলাতের দাওয়াত দিলাম শুধুমাত্র সংগঠনের প্রোগ্রামে দাওয়াত দিলাম এমনটা নয় আমাদের কাজে কর্মে যেতে হবে বরং তার পারিবারিক কোনো সম্মেলনে যেতে হবে এরকমভাবে বৈচিত্র্য আনতে হবে তাদের কাছে যেতে হবে দুই সম্পর্ক বাড়াতে হবে সম্পর্ক এমন পর্যায়ে নিয়ে যাব আমরা যখন আমাদের প্রয়োজন পড়বে তখন যাতে এমনিতেই উনি চলে আসেন সর্বশেষ সেটা হচ্ছে তিন কারো সাথে বন্ধুত্ব করার পরে আমি বন্ধুত্বটা রিভিউ করব আমি অনেককেই সম্পর্কে বা আমার একজনকে টার্গেট করে নিয়ে গেলাম তাকে সম্পর্কে জড়ালাম সংগঠনের স্বার্থে কিন্তু দেখা গেল পরি পরিস্থিতি এমন হয়ে যাচ্ছে যে তার কারণে আমাদের সংগঠনের কাজ স্থবির হয়ে পড়ছে তখন আমাকে সেখান থেকে সরে আসতে হবে তাই আমার সময় যেহেতু শেষ একেবারে অল্প কথায় শেষ কথা বলে যাই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এই হকের পথে কায়েম দায়েম রাখতে 
অনেকগুলো বাধার মুখেও যাতে সফল সফল রাখতে সফল করেন সেই তৌফিক কামনা করছি সকলের কাছে সকলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহু আমিন সাথে সাথে আগামী দিনে একটা পূর্ণাঙ্গ কমিটি দিয়ে যাওয়া এবং আমরা যাতে ভবিষ্যতে যেখান থেকে যুব সংঘের প্রতিষ্ঠা তার ভেতরেই আজকে আমরা প্রোগ্রাম করতে পারছি না বা বলা চলে হচ্ছে সেখান থেকে আমাদের উপস্থিতি অনেক কম আগামীতে যাতে আমাদের উপস্থিতি এবং আমাদের কর্মতৎপরতা অনেক বাড়ে সেই তৌফিক সেই দাওয়াহ সকলের কাছে কামনা করছি পরিশেষে কাজী নজরুল ইসলামের বকরিদ কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন আল্লাহর রাহে দিতে পারে যারা আপনার এ কুরবান নির্লোভ নিরহংকার যারা যাহারা নিরাভিমান দানব দৈত্যে কতল করিতে আসে তলোয়ার লয়ে ফিরদৌস হতে এসেছে যাহারা ধরাই মানুষ হয়ে অসুন্দর অত্যাচারীরে বিনাশ করিতে যারা জন্ম লয়েছে চিরনির ভিক যৌবনে মাতোয়ারা তাহাদেরই শুধু আছে অধিকার ঈদগাহে ময়দানে তাহারাই শুধু বকৃত করে জানমান কোরবানে আল্লাহ আমাদেরকে জানমান এবং কোরবানে সকলকে সহি সুন্নার পথে আসার তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ ঢাকা উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি আল আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত ইন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়া বাদা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুল হাযিহি সাবিলি আদউ ইলাল্লাহি আলা বাসিরাতিন নির্ভেজাল তাওহিদের ঝান্ডাবাহী এ দেশের একক যুব সংগঠন বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই কর্মী সম্মেলনে সম্মানিত সভাপতি বিভিন্ন পর্যায়ের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সারা বাংলাদেশ থেকে আগত বাংলাদেশ আহলাদি যুব সভ সংঘ এবং আন্দোলনের নিবেদিত কর্মী বাহিনী সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত সময়ে যে বক্তব্যটি দিব সেটা হলো এই সাংগঠনিক মজবুতির উপায় আমার বিগত বক্তা এ বিষয়ে কিছু কথা বলেছেন তারই ধারাবাহিকতায় আমি আপনাদের সামনে দু একটি কথা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ একটি সংগঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংগঠন নিয়ে কিছু কথা বলা খুবই প্রয়োজন মনে করছি এদেশে কিছু ওয়াজ বিক্রয়কারী বক্তারা তারা বলছেন যে সংগঠন করা যাবে না আমি তাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই তারা কি সেই ব্রিটিশদের নীতি অনুসরণ করতে চাই তারা বলেছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল বিভক্ত করো শাসন করো কিন্তু সাংগঠনিকের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এদেশে চলেছিল আমাদের এই আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের এই পূর্বের উত্তর শরীরাই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা সূর্য আমাদের মাঝে তারা ছিনিয়ে এনে এনে দিয়েছিল আজকে সেই বক্তারা আমাদেরকে একই কথা বলছে আজকে আপনি যদি আন্তর্জাতিক অঙ্গন দেখেন মুসলিম জাতি বিভক্ত হওয়ার কারণে ফিলিস্তিন ইরাক সিরিয়া কাশ্মীর মিয়ানমার উইগুর মুসলমান সহ সারা বিশ্বে মুসলিম জাতি আজকে নির্যাতিত অথচ আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে না একত্রে তোমরা থাকো আল্লাহ রুজ্জুকে একত্রে তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো আজকে মুসলিম জাতি বিভিন্নভাবে আমরা নির্যাতিত হচ্ছি সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবাহ নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলছেন আল জামাত রহমা ওয়াল আজাব ফুরকাব জামাত হচ্ছে রহমত বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে আজাব তো বিচ্ছিন্নভাবে থেকে কখনোই আপনি সামনে আগাতে পারবেন না তো এই সংগঠনকে আমরা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সে বিষয়ে কিছু কথা সংগঠনকে আগিয়ে এগিয়ে নিতে হলে প্রথমে যে প্রয়োজন সেটা হলো যোগ্য নেতৃত্ব যোগ্য নেতৃত্ব সাস একটি সংগঠন এগিয়ে যেতে পারে না নেতার আনুগত্য থাকতে হবে নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনী খুবই প্রয়োজন কর্মী বাহিনী সাস একটি সংগঠন এগিয়ে যেতে পারে না মজলিসে মজলিসে সুরা পরিষদ থাকতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে তারপর বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে অফিস নিয়ন্ত্রণ করা খুবই প্রয়োজন একটি অফিস খুবই প্রয়োজন অফিস ছাড়া সংগঠন এগিয়ে যেতে পারে না বাইতুল মালের সমৃদ্ধি আমাদের ঘটাতে হবে নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব থাকতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আরও অনেক কথা যেটা বলতে গেলে সময়ের খুবই প্রয়োজন তো পরিষদ আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই যে আমরা জামাতবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে এই দেশের বাংলার মাটি থেকে সিরিক এবং বেদাত যা কিছু আছে এ দেশ থেকে আমরা উৎখাত করতে চাই ইনশাআল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ এমন একটি সংগঠন আমাদের যে মূল কথা আমরা চাই এমন একটি সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোনো বিজাতীয় মতবাদ থাকবে না ইসলামের নামে কোনো রূপ মাঝহাবি সংকীর্ণতাবাদ এ দেশের মাটিতে সুদ ঘুষ জেনা বেবিসাদ সিরিক বেদাত সব কিছুর মূলোৎপাটন করে একটি সুশৃঙ্খল সুন্দর একটি রাষ্ট্র কায়েম করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ সামনে 
দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমি আমি যে সংগঠন বা যে এলাকায় দায়িত্ব নিয়ে আছে ঢাকা উত্তর যেটা বাংলাদেশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্প অঞ্চল এলাকা সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ এখানে চাকরি বা বিভিন্ন কর্মের প্রয়োজন এখানে এসে থাকেন তো আমরা বিভিন্ন ভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন সালাত রসুল দেওয়ার মাধ্যমে আর্থিক দেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি নতুন এবছরে আমাদের এই ঢাকা উত্তর আলাদা হয়েছে তো আমরা যাতে সামনে এগিয়ে যেতে পারি মানুষদেরকে কোরআন এবং সহি সুন্নার দিকে দাওয়াত দিতে পারি সেই আশা ব্যক্ত করে আমি আপনাদের কাছে দোয়া কামনা করে এবং সবাইকে ঢাকা উত্তরের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানিয়ে এখানে বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ রাজশাহী পূর্ব জেলা সভাপতি জিল্লুর রহমান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মান লা নাবিয়া বা'দা فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون شمانة مهترام شبابتي بردان وطيتي بشيش وطيتي برندو دشير ببنو أنشل تيك آغوتو مانا دشاء الله دي جبوش شنغير بوليشتو كورمي بايني آجكي شنكيبتو على جنر بيشوي شنغردونيك پرتي بندو قطا وطا تيك اتتروني روپاي شماي خبي قوم মহান আল্লাহ তাবার কথা পবিত্র করুণাল করিমের সুরা আন কাবুতের দুই নাম্বার আয়াতে বলছেন আহাসিবান না সু আইয়ো তো রাখো আইয়া কুল ও আ মান্না লোকেরা কি ধারণা করে যে আমরা ইমান এনেছি এ কথা বললেই আল্লাহ তাদেরকে ছেড়ে দেবেন এরকম কি ধারণা আল্লাহ বলছেন যে অবশ্যই না অবশ্যই তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে আমরা এখানে অনেক কর্মী বাহিনী আছি তাদের উদ্দেশ্যে কথা বলবো আমি আমার দু হাজার এগারো সাল থেকে সংগঠনে কাজ করি তখন থেকে আমার বাস্তব যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার আঙ্গে কিছু বলতে চাচ্ছি যে আজকে এই সংগঠনের অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতাগুলি কোথায় আমার দৃষ্টিতে যে সর্বপ্রথম যে প্রতিবন্ধকতায় আমরা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে এদেশে ইসলামী কিছু সংগঠন ধর্মীয় নেতাদের এবং তাদের লোকদের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হচ্ছি দুর্ভাগ্য এটা আমাদের পবিত্র কোরআন ও সৈয়াহাদিসের দাওয়াত নিয়ে যখন আমরা মানুষের সামনে অগ্রসর হতে চাচ্ছি একেবারে জাহান নামের কিনারাই ধ্বংসস্তূপের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে যে যুবকগুলো তাদেরকে যখন আমরা দাওয়াত দিতে চাচ্ছি তখনই ইসলামের নামে এক শ্রেণীর মানুষ আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে এ আবার কেমন ইসলাম আমরা বুঝে আসি না আমাদের এর পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি কথা বলবো এর পাশাপাশি দুই নম্বর বাধা আমাদের সামনে যেটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে কিছু সমাজপতিরা জানি না তারা আসলে ইসলাম সম্বন্ধে কিছু বোঝেন কি জানেন তারা আসলে গবেষণা করেন কি না তিন নম্বর বাধা যেটা সম্মুখীন হয়েছে আমরা সমাজপতি এবং ধর্মীয় লোকদের উস্কানিতে প্রশাসন প্রশাসনের কিছু ভাই আমাদেরকে উল্টা বোঝেন তার বাস্তবতা বলবো আমরা আজকে যেখানে সম্মেলন করছি এই সম্মেলনের পূর্ব সম্মেলন যেটা গত সম্মেলন হয়ে গেছে আপনার অবশ্যই যারা ছিলেন তারা বলতে পারবেন যে ওই সম্মেলনে দুঃখজনক হলো সত্য কথা আমাদের সংগঠনের দুটি বই র্যাবের অ্যাপসে ছিল বই দুটি হলো জেহাদ ও কিতাল আর একামতে দিন পথ পদ্ধতি আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেদিন এই বই থেকে আমাদের মহতার আমরা আলোচনা করেছিলেন তো এখানে যিনি প্রধান অতিথি ছিলেন আজকে উনি আসবেন তো উনি আশ্চর্য হয়েছিলেন যে আসলে আমরা যে বইগুলো এখানে রেখেছি র্যাবের অ্যাপসে তো সেটা তো আমরা এটাই চাচ্ছি মূলত আসলে প্রশাসনকে উল্টা বোঝানো হয় আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়ার জন্য এই জন্য আমি উত্তরণের পথগুলো একটু পরেই বলবো এরপরে যখন আমরা ধর্মীয় সমাজের লোকদের দ্বারা সমাজপতিদের দ্বারা প্রশাসন যারা তখন আমরা আক্রান্ত হই তখন কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের পরিবারটাও আমাদেরকে বাধার দিকে চলে আসে কারণ সবারই সন্তানের প্রতি ভালোবাসা মহব্বত রয়েছে সবচেয়ে বড় দুঃখজনক সত্য হলো যে এই চার নম্বর প্রতিবন্ধকতার পরে এখন বর্তমান আমরা যে প্রতিবন্ধকতায় ভুগছি সেটা হলো আমাদের এই সংগঠন থেকে স্বার্থ উদ্ধার করে এক শ্রেণীর মানুষ সংগঠন থেকে ছিটকে পড়ে তারা আমাদের বিরুদ্ধে সংগঠনের বিরুদ্ধে বলছে আমরা বাংলাদেশ আলাদের যুব সংঘের আজকের এই সম্মেলন থেকে দীপ্ত কণ্ঠে বলতে চাই একেবারে দীপ্ত কণ্ঠে আমরা আজকে ঘোষণা করতে চাই যতই কৌশল করা হোক না কেন ওমাকার ওমাকার আল্লাহ আল্লাহ খয়রুল মা কিরিন মানুষ যখন পচে যাওয়া শুরু হয় তখনও বোঝে না মানে ওর মস্তিষ্কটা তখন আক্রান্ত থাকে ঢেকে থাকে যখন এই ঢাকনাটা ছুটে যায় তখনও বোঝে কিন্তু বোঝার কাজ হয় না সম্মানিত অবস্থিত আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলবো 
উত্তরণের উপায় আমরা রাগ করব না কারো সমালোচনা নয় মহতারাম আমির জামাত আমাদেরকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে কারো বিরুদ্ধে সমালোচনা নয় বরং তাদের কাছে আমাদের যে আমাদের যে বিষয়টা আছে দাওয়াত এবং জিহাদ এই বিষয়টাকে তুলে ধরা এই জন্য আল্লাহ তাবারকালা আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন উদো এলা সাবিল রব্বিকা বিল হেকমা ওয়াল মা ওয়াইজাতুল হাসান ওয়া জাদিল হুম আমরা তাদের সাথে আল্লাহর পথে ডাকব তাদেরকে কৌশলে হেকমার সাথে হেকমাটা কি কোনো বাতিলের সাথে আমরা আপোষ না করে বরং ওইখানে হককে জয়ী করতে যত পদ্ধতি প্রয়োজন এটা নিয়ে আমরা তাদেরকে দাওয়াত করব প্রতিটি স্তরে সেটা সমাজের ধর্মীয় লোকদের হোক এটা সমাজপতিদের হোক প্রশাসন হোক পরিবার হোক কিংবা আমাদের মধ্যে যারা আছে তাদের মধ্যে তারা আমাদেরকে থেকে ছিটকে আমাদের বিরুদ্ধে বলছে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা দাওয়াতের জিম্মাদার আমরা কারো হৃদয়ের জিম্মাদার নয় আল্লাহ তারা কথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন আমার আলাই না ইল্লাল বালাগুল মুভিন আমাদের উচিত আমাদের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে মানুষের কাছে পোছানো হৃদায়তের দায়িত্ব আমাদের হাতে নেই আল্লাহ সুরা কসাসের ছাপান্ন নম্বর আয়াতি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে যদি এই কথা বলেন তাহলে আমরা কি ইন্না কাল্লা তাহাদিমান আহাবাবতা ওলা কিন্ন আল্লাহ ইয়াহাদি মাইয়া শাহ আপনি তাকে পছন্দ করেন তাকে ইচ্ছে করলে হৃদায়ত করতে পারবেন না বরং হৃদায়তের চাবি কাটি একমাত্র আল্লাহর হাতে অতএব আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের লিখনি আছে বক্তব্য আছে আমরা তাদের কাছে দাওয়াতে ফিরে যাব প্রতিটি স্তরে উপস্থিত কর্মীদের কাছে আহ্বান করব আমরা প্রতিটি স্তরে আমাদের এই দাওয়াতে আত্মনিবেশ করি ইনশাআল্লাহ আজিজ অবশ্যই এই সংগঠনের অগ্রযাত্রা আরও দীপ্তমান হবে ইনশাল্লাহ এই উত্তরোত্তর কামনা করে আমি আমার কথা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন আদর্শ জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন সোনামনির কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওসলাত ওসলাম আলামাল্লাহ আম্মাবাদ আউদবিল্লাহিমিনাশ্বৈতনজিম আলমালুয়ালবানুনা জিনাতুল হায়াত দুনিয়া আন আবি হুরাইরাত রদি আল্লাহ তাল আনহ কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম মামিন মাউলুদ্দিন ইল্লাইউলাদ আলাল ফেতর ইলা আখিরুল হাদিস রওয়াহুল বুখারি বাংলাদেশ আহলের যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত আইসক্রিক কর্মী সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলের যুব সংঘ ও সোনামণি এর বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বশীল কর্মী ও সুধিমণ্ডলী প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য আলহামদুলিল্লাহ দরুদসালাম বর্ষিত হোক শেষনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম এর প্রতি আল্লাহ রবুল আলমিন এই সুন্দর ধুলির ধরণীতে আমাকে আপনাকে যত নেয়ামত দিয়েছেন এই নেয়ামতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত আমার আপনার প্রিয় ছোট্ট সোনামণিরা আজকের সোনামণি আগামী দিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ আজকের সোনামণি আগামী দিনে বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘ অতএব এই সোনামণিদেরকে আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বাংলাদেশ আহলে যুব সংঘের হালকে যদি আমরা শক্তভাবে আগামী দিনে বাংলার জমিনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যদি আগামী দিনে সারা বাংলা সহ পৃথিবীতে আমরা একটা আদর্শিক বিপ্লব ঘটাতে চাই বিপ্লব ঘটাতে চাই তাহলে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের সোনামণিদের প্রতি এজন্য আমাদের সোনামণিদের কিভাবে আমরা গড়ে তুলব কিভাবে আমরা গঠন করব এ সম্পর্কিত কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আমার আপনার রয়েছে এক নম্বর দায়িত্ব কর্তব্য আজকে আমরা যারা যুব সংঘ আজকে আমরা যারা মুরুব্বী আজকে আমরা যারা পিতা মাতা অভিভাবক প্রথমত তাদেরকেই সংশোধিত হওয়া তাদের আমলকে সংশোধন করা কেননা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাকে আপনাকে সন্তান দিয়েছেন সন্তান জন্ম দেওয়া সহজ কিন্তু সন্তান মানুষ করা অনেক কঠিন সন্তান আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়েছেন এই সন্তান ইসলাম গ্রহণের ক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু তার পিতা মাতা তার অভিভাবক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণেই আজকের এই সোনামণিরা আগামীকালকে বাতিলের পথে পা বাড়াচ্ছে এজন্য দেখুন আপনি অভিভাবক প্রথমত দায়িত্ব আপনাকে নিজেকে সংশোধিত হওয়া সহিহুল বুখারির তেরোশো আটান্ন নম্বর হাদিস খুঁজে দেখুন আবু হুরাইর রদি আল্লাহ তালহ বলেন 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেছেন মামিন মাউলুদ্দিন ইল্লা ইউলাদ আলাল ফিতরা প্রত্যেক মানব শিশুই ফিতরাত মানে ইসলাম গ্রহণের স্বাভাবিক ক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে ফা আবা ওয়াহু অতপাতার পিতা মাতা ইয় হাব্বে দানিহি ইয় নাসের অনিহি আউ ইয় মাজে সানিহি অতপর তার পিতা মাতা তাকে ইহুদি বানাই তাকে অগ্নিপূজক বানাই তাকে খ্রিস্টান বানাই তাহলে দায়িত্ব পিতা মাতাকে দেখেই সে শিখছে আপনি যুবসংঘের বড় ভাই আপনাকে দেখেই সে শিখছে আপনি আন্দোলনের মুরব্বী আপনাকে দেখেই সে শিখছে আপনি কোন পথে পা বাড়াচ্ছেন দ্বিতীয় নম্বর দায়িত্ব আপনি অভিভাবক আপনি পিতা মাতা আপনার দায়িত্ব আপনার সোনামণির মুখে যে খাদ্যটা তুলে দিবেন এই খাদ্যটা যেন যে কোনো উপায়ে হালাল পথে উপার্জিত হয় হারাম পদে উপার্জিত খাদ্য যদি সোনামণির মুখে যাই ওই সোনামণির দেহ হারাম খাদ্য গঠিত হবে ওর দ্বারা ভালো কিছু সমাজে আশা করা যাবে না দেখুন মহান আল্লাহর বাণী শুনুন সুরাব আকারার একশো আটষট্টি নম্বর এক মহান আল্লাহ বলেন ইয়াহান্নাস কুলু মিম্মা ফিল আর্দে হালাল তৈবা ওয়ালা তত্তাবি উহত শ্যাতন ইন্নাহু লকুম আদুব্বম মবিন হে মানব মণ্ডলী কুলু মিম্মা ফিল আর্দে হালাল তৈবা তোমরা পৃথিবীতে যা আছে এর থেকে হালাল এবং পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম হালাল খায়দ্দের প্রতি কত সজাগ ছিলেন দেখুন সহিহুল বুকারির কিতাবু জাকাতের চোদ্দোশো পঁচাশি নম্বর হাদিস খেজুর কাটার মৌসুমে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে সাদাকার জাকাতের খেজুর এসে জমা হতো আল্লাহর নবীর ছোট্ট দুই সোনামণি ছোট্ট দুই নাতি হাসান হুছাইন এই খেজুর নিয়ে খেলাধুলা করতেন একদিন ছোট্ট এক বাচ্চার সোনামণি ওই দুই সোনামণির এক সোনামণি একটা খেজুরের দানা তুলে নিয়ে মুখে দিলেন ওটা ছিল জাকাতের খেজুর সাদাকার খেজুর আল্লাহর নবী দেখে সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে হাট ঢুকিয়ে দিলেন হাট ঢুকে দিয়ে খেজুরটা বের করে ফেলিয়ে দিলেন ফেলে দিলেন ফেলে দিয়ে বলছেন সোনা সোনামণি সোনা বাচ্চা সোনা বাবু আমা আমেল তা আমা আলেম তা আন আলা মোহাম্মদিন লাই আকুল উৎসাদাকা লাই আকুল উনাসাদাকা সোনামণি তুমি কি জানো না এ খাদ্য তোমার জন্য জায়জ নয় মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের বংশধর কোনো সাদাকা তো ভক্ষণ করে না অতএব তোমার জন্য এটা জায়জ নয় তোমার জন্য এটা হালাল নয় দেখেছেন আল্লাহ নবী সোনামণিদের ব্যাপারে কত সচেতন ছিলেন একটু লক্ষ্য রাখবেন এই জন্যই মহতারাম আমিরে জামাতের বই উদাত্ত আহ্বান বইয়ের দশ পৃষ্ঠার ছোট্ট একটা বাক্য আপনার সামনে তুলে ধরছি তিনি বলছেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হালাল পথে উপার্জিত দুমুঠো চিনামুড়ি হারাম পথে উপার্জিত লক্ষ টাকা এবং রসগোল্লার চাইতেও আমাদের কাছে অনেক উত্তম এরপর আসুন তৃতীয় নম্বর আকিদা সংশোধন করা ছোট্ট থাকতে আপনার সোনামণির মাথার মধ্যে আকিদার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে দেখো বাবা তোমার আমার স্রষ্টা আল্লাহ অসুখ হয়েছে হাতে তাবিজ পরা নয় ওষুধ খাবে পীরের ওলি আউলিয়া গাউস কুতুবের দরবারে সিজদা করে উপায় নেই লাভ নেই এগ রোগ রোগ মুক্ত করতে পারে না রোগ মুক্ত করার মালিক আল্লাহ অতএব আল্লাহর কাছে দোয়া করে প্রয়োজন মতো ঔষধ সেবন করতে হবে পৃথিবীর কোনো অলি আউলিয়া মৃত পীর দরবেশ রোগ বালাই মুক্ত করতে পারে না দেখুন এ কথাই শিক্ষা দিচ্ছেন শহীদ তিন মিজের দুই হাজার পাঁচশো ষোলো নম্বর হাদিস আব্দুল ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালু আল্লাহ নবীর ছোট্ট চাচাতো ভাই আল্লাহ নবী ছোট বাচ্চাকে দেখলে আদর করতেন কোলে জড়িয়ে নিতেন বাহনের পিছনে বসিয়ে নিতেন আল্লাহ নবী আব্দুল ইবনা আব্বাসকে কোলে তুলে নিয়েছেন বাহনের পিছনে বসিয়ে দিয়ে এবার ছোট্ট সোনামণির আকিদা সংশোধন করছেন বলছেন ইয়া গোলাম এ ছোট্ট সোনামণি এহ ফাজের লাহা ইয়াহ ফাজকা তুমি আল্লাহর বিধান সংরক্ষণ করো তোমাকে হেফাজত করবেন স্বয়ং আল্লাহ এ ফাজের লাহা তাজে তু জাহাকা তাজে ধু তু জাহাকা আল্লাহকে আল্লাহর বিধানে হেফাজত করো বিপদের সময় তুমি আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে যখন কোনো কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে যাও যখন সাহায্য চাইবে কোন অলি আলিয়া গাউস কুতুব দরবেশের দরবারে নয় সাহায্য চাও স্বয়ং আল্লাহর কাছে ও আলাম 
জেনে রেখো এ বাক্যটা আপনার সোনামণির মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে আপনার মাথাও ঢুকাতে হবে আপনার যুবকের মাথায় ঢুকাতে হবে আল্লাহর নবী বলছেন শোনো সারা পৃথিবীর মানুষ যদি একত্রিত হয় আলা আইয়ান ফাউকা তোমার উপকার করবে লাম ইয়ান ফাউকা এল ল্যাবে সাইন কদ কাতাবাল্লা হলাক আল্লাহ তোমার তাকদরে যেটা লিখে রেখেছেন সারা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয়ে তোমার ওইটা তোমার খণ্ডন করতে পারবে না তুমি জেনে রেখো সারা পৃথিবীর মানুষ যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাই আল্লাহ যদি তোমার তাকদরে ক্ষতি না লেখা গেন সারা পৃথিবীর মানুষও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না অতএব এ কথা আপনার ছোনামণির মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে এরকম আজে বাজে কেউ তোমার উপকার ক্ষতি করতে পারবে না আসুন চার নম্বর দায়িত্ব আপনার সোনামণিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা সোনা পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ধাতব পদার্থের একটি সোনা খনিতে উৎপাদিত হয় সোনা খনি থেকে তুলে নিয়ে এসেই কি আপনার আমার মা বোনের কানে দিতে পারি কি করতে হয় তাকে উপযুক্ত যাচাই বাসাইয়ের মাধ্যমে সংশোধন করে তারপর কানে গলায় দিতে হয় আপনার সোনামণি আল্লাহ দিয়েছেন এই সোনামণিকে আপনার উচিত উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তোলা সহি মুসলিমের তিন হাজার পাঁচ নম্বর হাদিস ওই হাদিসটা আপনার জানা আসাবুল উকদুদের ছোট্ট সোনামণি ছোট্ট বালক আর তাদের সাথে দায়ি তাদের সাথে আসাবুল উকদুদের সময়ের সারা দেশের মানুষের আকিদা ছিল ভিন্ন জাদুকরের আকিদাল ছিল ভিন্ন একজন রাহেব একজন ঈসাই ধর্মের দীক্ষিত পাদ্রী এই ছোট্ট সোনামণির আকিদা সংশোধন করে দিয়েছেন ফলে ছোট্ট সোনামণির কারণে সারা দেশের মানুষ শিরিক থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতি হয়েছে অতএব উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনি যদি সোনামণিকে গড়ে তোলেন তাহলে এই সোনামণি নিজের জীবন দিতে রাজি থাকবে তবুও ইমান কখনো বিক্রি করতে রাজি থাকবে না এজন্য দায়িত্ব আপনার ছোট্ট সোনামণিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা আসুন এবার পাঁচ নম্বরে দায়িত্ব আপনার সোনামণিকে মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার মেধা বিকাশের ব্যবস্থা করা আইস্কেল সোনামণিদের বাপ মায়ের দায়িত্ব কর্তব্য ছোট্ট সোনামণি ঘুম থেকে উঠছে উঠে এটাকে তেন্ডুলের সকালে দিচ্ছে একটা প্রাইভেট দুপুরে স্কুলে যাচ্ছে মাদ্রাসায় যাচ্ছে বিকালে আর একটা প্রাইভেট আরও দুটার তিনটা প্রাইভেট তার দিন বিষয় নিয়ে কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা চিন্তা ভাবনা অথবা নিজের মেধা বিকাশের কোনো সুযোগ তারা পাচ্ছে না দিচ্ছে না অভিভাবকরা এই জন্য দায়িত্ব সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা কিন্তু সংস্কৃতি কি কোথায় পাবেন সংস্কৃতি দেখুন মহতারাম আমিরে জামাতের বই জীবন দর্শনের আটত্রিশ পৃষ্ঠা সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক দর্শন এখানে আপনি পড়ে দেখুন মহতারাম আমিরে জামাতের কথা সংস্কৃতি কি মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকেই বলা হয় সংস্কৃতি অথচ এদেশের সংস্কৃতি কি এদেশের সংস্কৃতি হচ্ছে এদেশের সংস্কৃতি হচ্ছে সংস্কৃতি মানেই আপনার সোনামণির জন্মদিনে কেক কাটা অনুষ্ঠান করতে হবে সংস্কৃতি মানে যুবতী আপনার মেয়ে বাহিরে খোলা মাঠে ফুটবল খেলতে হবে সংস্কৃতি মানেই হচ্ছে রাতভর উলঙ্গ ড্যান্স নাচের মাধ্যমে ঢাক ঢোল তবলা বাজাতে হবে এটাই কি আসল সংস্কৃতি কখনো হতে পারে না এজন্য সোনামণি সংগঠন প্রতি বছর একবার করে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবারও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে এক দুইটা না আট আটটা বিষয় নিয়ে এই ছোট্ট সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার জন্য একটা ছোট্ট সিলেবাস রয়েছে এই সিলেবাসের বিষয়গুলি যে আপনার সোনামণির কাছে তুলে ধরেন ওর ব্রেন মাথা পরিষ্কার হয়ে সে সুস্থ সুন্দর সংস্কৃতি চর্চা করার জন্য সামনে দিকে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এজন্য আপনারা আপনাদের হাতে এই ছোট্ট সিলেবাস তুলে দিচ্ছি সামনে রয়েছে আমাদের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সাতই নভেম্বর আটই নভেম্বর কেন্দ্রীয় সোনামণি সম্মেলন সোনামণিদেরকে আদর্শ করে গড়ে তোলার জন্য আমরা দ্বিমাসিকভাবে সোনামণি প্রতিভা বের করে থাকি সামনে বুক স্টলেই আমাদের আমাদের এই প্রতিভা এবং সিলেবাস পাবেন এগুলো সংশোধন নিয়ে আপনার সোনামণিকে আদর্শ করে গড়ে তোলেন তবেই আগামী দিনের যুব সংঘ হবে বলিষ্ঠ দায়িত্ব এবং নেতৃত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত আহলাদিস আন্দোলন হবে বলিষ্ঠ দায়িত্ব এবং নেতৃত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত মহান আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন 
বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ও ভাইস প্রিন্সিপাল আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফি নওদাপাড়া রাজশাহী ডক্টর নুরুল ইসলাম সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত আলহামদুলিল্লাহ সালাত ওসালাম আল রসুল্লাহ আহমাবাদ নির্বাচাল তাহিদের ঝান্ডাবাহী এদেশের একক যুব সংগঠন বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের কর্মী সম্মেলন দুই হাজার উনিশের সম্মানিত সভাপতি সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের কর্মীবৃন্দ আজকে কর্মী সম্মেলন দুই হাজার উনিশে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করছি প্রিয় ভাইরা আমরা জানি আছে গোটা বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মা কি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে মুসলিম উম্মার জন্য দুর্যোগের কি ঘনঘটা অপেক্ষা করছে যে মুসলমানরা জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দীক্ষায় সভ্যতা সংস্কৃতিতে গোটা বিশ্বকে শাসন করেছে গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল আজকে সেই মুসলমান পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তরে প্রতিটি প্রান্তে নির্যাতিত হচ্ছে নিপড়িত হচ্ছে আজকে তাবরেজ আনসারি আয়ল্যান্ড কুর্দির মতো নির্যাতিত মুসলিমের আত্মচিৎকারে পৃথিবীর আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে কিন্তু তাদেরকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই আজকে আমরা যেন অলসতার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছি আমাদের মধ্যে কোনো জাগরণ নেই স্থবিরতা আমাদেরকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে কিন্তু মুসলিম উম্মার উপরে এই যে জড়তা এই স্থবিরতা কীভাবে আসলো এর কারণ কি আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম বহু পূর্বে হাদিসে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন আনসাহবান কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইউশিকুল উমা ওয়ান তাদা আলাইকুম কামা তাদা আল আকালা তুলা কস আতিহা আল্লাহ রসুল বলছেন যে অচিরে এমন একটা সময় আসবে যখন কাফের মুশ্রিক গোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হবে যেভাবে খাদ্য গ্রহণকারীরা খাদ্যের পাত্রের সামনে সমবেত হয় ফাকল কায়রন আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো অমিন কিল্লা তিন নাহান ইয়া উমাইদিন আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম সেই দিন মুসলমানদের এই অবস্থা হবে তাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি আল্লাহ রসুল বললেন বাল আন্তম ইয়া উমাইদিন কেসের না বরং তোমরা সেদিন সংখ্যায় অনেক থাকবে বলা কিন্নাকুম গোসা উন কা গোসা ইসাইলে কিন্তু তোমরা হবে বন্যায় ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো আজকে যদি গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যা হিসাব করা হয় তাহলে মুসলমানের সংখ্যা কত বেশি তারপরেও আজকে যেন মুসলিম বিশ্বকে খুবলে খাওয়ার জন্য আজকে মুসলমানদেরকে রাস্তানবোধ করার জন্য লাঞ্ছিত করার জন্য আজকে কাফের মুসলিম গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম এই হাদিসে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন আল্লাহ রসুল আরও বলছেন ওলায়ান জাইন আল্লাহ হোমিন সুদুর আদব বিকুমুল মাহাবাতা মিনকুম আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের শত্রুদের তোমাদের প্রতি অন্ত তাদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রতি ভয়কে দূর করে দিবেন ওলায়ক জিফান আল্লাহ হুফি কুলু বিকুমুল ওহান আর তোমাদের অন্তরে ভীতি ঢুকিয়ে দিবেন আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো আমাল ওহান কলা হুব্বুদ দুনিয়া কারা হিয়াতুল মাউদ আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম আল ওহান কি তিনি বললেন দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা অর্থাৎ কাপুরুষতা আজকে হাদিসটা যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম মুসলিম উম্মার পতনের যে কারণ মুসলিম উম্মার বাস্তব চিত্র এই হাদিসের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলে যায় আজকে আমরা দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছি আজকে কাপুরুষতা আমাদেরকে অক্টোপাসের নাই আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে অথচ কোনো কাপুরুষ দিয়ে কোনো ইসলাম কায়েম হতে পারে না সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে একদল সাহসী মানুষ সব সময় কাজ করেছে এবং আজও প্রয়োজন যদি ইসলামকে তার স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হয় এবং পুনর্জাগরণের সূচনা করতে হয় তাই বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের প্রতিটি কর্মকর্মীকে সাহসী হতে হবে অলসতার চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাদেরকে সাহস সঞ্চার করতে হবে না হলে মুসলিম পুনর্জাগরণ ইসলামী পুনর্জাগরণ এই পৃথিবীতে কখনো সম্ভব হবে না সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আর একটি হাদিস আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম মুসলিম উম্মার পতনের কারণ বলে গেছেন বহু পূর্বে আল্লাহ রসুল বলছেন ইদা তাবাইয়া আতুম বিলে এই নাতে যখন তোমরা এই না পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় করবে অর্থাৎ প্রকৃত মূল্যের চাইতে বাকিতে অধিক মূল্যে ক্রয় বিক্রয় করবে অর্থাৎ হারাম উপার্জনের যত রকমের পন্থা পদ্ধতি আছে বিভিন্নভাবে জায়েজ করার তাকে চেষ্টা করবে যেটি আজকে হচ্ছে দুই নম্বর ও আখাস তুম আজনাবাল বাকার 
অরধি তুম বিজ্জারে তোমরা গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে এবং কৃষি কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ আখেরাতের উপরে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবে তিন নম্বর অতারাক তুমুল জিহাদা তোমরা জিহাদকে পরিত্যাগ করবে সংগ্রামকে তোমরা পরিত্যাগ করবে সাল্লাতুল্লাহ আলাই কুমজুল্লান তখন আল্লাহ তালা তোমাদের উপরে এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন লা ইয়ানজি ওহু হত্যা তরজু ওইলা দিন হুকুম এই লাঞ্ছনা এই অপমান এই অপদস্থ অবস্থা থেকে তোমরা কখনো মুক্তি পাবে না যতক্ষণ না তোমরা দিনের দিকে ফিরে আসবে সম্মানিত সুধীমণ্ডলী তাহলে এই দুটি হাদিস থেকে আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যে আজকে আমাদের যে পতন এর কারণ হচ্ছে আমরা লেনদেনে সুদি পন্থা অবলম্বন করছি দুই নম্বর আখেরাতের উপরে আমরা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছি তিন নম্বর আমরা সংগ্রামী চেতনাকে ভুলে গিয়ে আমরা অলসতার চাদরকে জড়িয়ে নিয়েছি এবং সংগ্রামী মানসিকতা পরিহার করেছি আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম এই হাদিসের শেষে তার চিকিৎসা বলে দিয়েছে যে কিভাবে আবার মুসলমান তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে কিভাবে সে পুনর্জীবন ঘটাতে পারবে ইসলামকে পুনর্জাগরিত করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তার জুয়েলা দিন হুকুম দিনের দিকে ফিরে না আসবে আর আমরা জানি দিনের দিকে ফিরে আসা অর্থ হচ্ছে কোরআন এবং সন্ন্যার দিকে ফিরে আসা কোরআন এবং সন্ন্যার দিকে যদি আমরা ফিরে আসি তাহলে প্রকৃত অর্থে দিনের দিকে ফিরে আসা হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বিদায় হজ্জের ভাষণ যেটি বলে গেছেন তারাক তুফি কুমাম রায়ন আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি লান তাজুল্লুমা ইন তামাসাকতুম বিহিমা তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না যতক্ষণ তোমরা এই দুটিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে একটি হচ্ছে কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব আর একটি হচ্ছে তার রসুলের সন্ন্যাত আমাদের সামনে আজকে সন্ন্যাত সুস্পষ্ট সই হাদিসগুলো জয়ীব থেকে পৃথক করা হয়েছে অথচ আমাদের সামনে যখন সই হাদিস সামনে আসে তখন আমরা মাঝাবের দোয়ায় পেড়ে পেড়ে আমরা তাকলেদের দোহায় দিয়ে সেই সই সুন্নাকে প্রত্যাখ্যান করি বলি যে আমার বাপ দাদা যেভাবে করছে আমি সেভাবে করব এবং সই হাদিসকে আমি দূরে সরিয়ে সরিয়ে দিই আজকে দুঃখজনক হলো সত্য আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে খতমে বোখারি হয় বোখারি পড়ানো হয় শুধু বরকত হাসিলের জন্য অথচ বোখারির প্রতি আমল করার ন্যূনতম তাদের সৌভাগ্য জোটে না অথচ একজন সাধারণ মানুষ সে বোখারি পড়ে তার প্রতি আমল করে সে অর্জনে তার সালাদকে শুদ্ধ করে অথচ খতম বোখারি পড়ে আমরা সে হাদিসকে সই হাদিসকে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারি না কোরআন এবং সন্ন্যাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আঁকড়ে না ধরবো সালাফে সালাহিনের বুঝ অনুযায়ী কোরআন অনুধাবন না করব কোরআনের প্রতি আমল না করব ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের এই পতন দশা দূর হবে না এবং পুনর্জাগ পুনর্জাগরণ সূচিত হবে না পুনর্জাগরণ এমনিতে এমনিতে হবে না সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাহ সাল্লাম আমাদেরকে পূর্বে বলে গেছেন যে এই প্রথম দশা থেকে বের হওয়ার জন্য এবং পুনর্জাগরণ সূচনা করার জন্য আমাদের করণে হচ্ছে কোরআন গবেষণা করতে হবে এবং কোরআনের প্রতি আমল করতে হবে আমরা শুধু কোরআন পড়ি কিন্তু কোরআনের অর্থ বুঝি না কোরআন অনুধাবন করতে জানি না আমি জামাত বই লিখেছেন কোরআন অনুধাবন বইটা আমরা অবশ্যই পড়ব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একটি হাদিসে বলছেন যে সায়া খুরুজু আকুয়ামন মেন ওম্মাতি আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক বের হবে এশ্রাবন আল কোরআনা কাশুর বিহিমিল্লাবান তারা কোরআন মাজিদকে পান করবে যেমনভাবে মানুষ দুধ পান করে অর্থাৎ শেখ আলবানে সৈয়ুল জাহমেদ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন অর্থাৎ কোরআন মাজিদ শুধু আমরা গড় গড় করে পড়ব কিন্তু এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এর গুঁড়ো রহস্য এর নাজিলের তাৎপর্য কারণ আমরা অনুধাবন করব না তাহলে আজকে জাগরণ ঘটাতে গেলে অবশ্যই কোরআন গবেষণা করতে হবে কোরআনের প্রতি আমল করতে হবে কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে দুই নম্বর ইজাস হাল হাদিসু ফাহু আহমদ হাবি ইমাম আবু হানিফা রহমাল্লা সহ প্রত্যেক ইমাম বলে গেছেন যখন সই হাদিস পাবে জেনে রাখো সেটি আমার মাঝাব এই মূলনীতিকে যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে সকল মাঝাব ইজম তরিকা এবং তাকলিদের ঊর্ধ্ব থেকে আমরা সহি সুন্নার অনুসরণ করতে পারব সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আজকে পুনর্জাগরণ সূচনা করতে গেলে অবশ্যই আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে জানতে হবে আজকে কাফের মুসলিম গোষ্ঠী আমাদের বিরুদ্ধে আল গাজবুল ফিকরি চিন্তার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সেই চিন্তার যুদ্ধকে কিভাবে আমরা মোকাবেলা করব সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে সেই পন্থা জাহেদুল মুশ্রিকি নাবি আমু আলিকুম ওয়ান ফুসিকুম ওয়াল সিনাতুকুম তোমরা মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের জান দ্বারা মাল দ্বারা এবং তোমাদের জবান দ্বারা জেহাদ করো তাই কথা কলম এবং সংগঠনের এই যে ত্রয়ী অস্ত্র এই অস্ত্র নিয়ে আজকে আমাদেরকে বাংলাদেশ আলাদি যুব সংঘের কর্মীদেরকে ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে নিজেকে এলমে সমৃদ্ধ করতে হবে কারণ বাতিলের মোকাবেলায় টিকে থাকতে গেলে জাহিলেতের ময়দানে কোরআন এবং সৈসুন্নার দাওয়াত পৌঁছাতে গেলে অবশ্যই নিজেকে 
কোরআন এবং সই সুন্নার জ্ঞানে সুসমৃদ্ধ এবং সুসজ্জিত হতে হবে এবং এটি হবে দাওয়াতের ময়দানের বড় অস্ত্র অস্ত্র দিয়ে মানুষকে কখনো হেদায়ত করা যায় না যেভাবে জেএমবি জেএম জেবিরা যারা চেয়েছিল কিন্তু পারেনি মানুষকে ব্যবহার দিয়ে আচরণ দিয়ে দাওয়াতের মাধ্যমে উদু এলা সাবিল রব্বি কাবিল হেকমাতে ওয়াল মাওয়াইদাতিল হাসানা সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে ফিরে নিয়ে নিয়ে আসতে হবে সম্মানিত সুধী মণ্ডলী বাংলাদেশে আলেদি যুব সংঘ কখনো চরমপন্থায় বিশ্বাস করে না কখনো কোনো সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতায় বিশ্বাস করে না বাংলাদেশে আহলাদি যুব সংঘ একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন এবং এ দেশে আহলাদি আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশে আহলাদি যুব সংঘ এই সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রথম তারা সোচ্চার হয়েছে কলম ধরেছে আত্মাহারিকের মধ্যে মাধ্যমে ফতো দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ যখন এই জঙ্গিবাদী তার ভয়াবহতা সম্পর্কে ঘুমের ঘরে নিবজিত ছিল নিবজ্জিত ছিল বিবর ছিল তখন বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ সচেতন করেছে বাংলার মানুষকে এই জঙ্গিবাদী তার বিরুদ্ধে দুই নম্বর আমাদেরকে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব অক্ষণ রাখতে হবে আল্লাহ রসুল বলছেন অক্ষণ ওই বাদ আল্লাহ খোয়া না তোমরা আল্লাহর ভা আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে অধৈর্য হলে চলবে না আমাদের আবেগকে বিবেক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে শরীয়তের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে আমাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অনেক সময় আমরা আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেক তরুণ চরমপন্থায় জড়িয়ে যায় সন্ত্রাসে জড়িয়ে যায় নিজের আবেগ দিয়ে চললে চলবে না কারণ গোটা বিশ্ব এখন অত্যন্ত জটিল একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে এবং জটিল পরিস্থিতিতে আমাকে বুদ্ধি দিয়ে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে মানুষের কাছে দিনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে হবে সবার কাছে সমাজের অনাচার পাপাচার এটা দেখে আমাদের মন খারাপ করলে চলবে না বরং মানুষের কাছে আমাদের দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ এই পতন দশা থাকবে না ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের কর্মীদের মতো গোটা বিশ্বব্যাপী তরুণ সমাজ যদি আবার নতুন করে জেগে ওঠে ইনশাআল্লাহ গোটা বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ আবার সম্ভব কিন্তু আল্লাহ বলেছেন ইন্নাল্লাহ আল্লাহ ইউগাইরো মা বি কৌমিন হাত্তা ইউগাইর মা বি আনফুসিম যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের নিজেদেরকে পরিবর্তন না করতে পারবো ততক্ষণ আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে পরিবর্তন করে দেবেন না সুতরাং নিজেদেরকে পরিবর্তন করার জন্য সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য বিশ্বকে পরিবর্তন করার জন্য বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের সাথে একত্রবদ্ধ হয়ে জামাতবদ্ধ জীবনযাপনের মাধ্যমে চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ তাহলেই পুনর্জাগরণ সম্ভব আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসলামের রাজত্ব ইসলামের শাসন ইসলামের পুনর্জাগরণ আবার পৃথিবীতে পুনরায় দান করুক সকল আমিন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন আহলাদি আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সুরা সদস্য অধ্যাপক মাওলানা জালাল উদ্দিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلى آخر الآية نربه جال توهي در جهنده وحي إذا شراكوك جوبا شنگتون بانگلا دي شاهلا دي جوبا شنگي ردك آئي جيتو কর্মী সম্মেলন দুই হাজার উনিশের সম্মানিত সভাপতি কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত মোহতারাম আমিরে জামাত আজকের এই কর্মী সম্মেলনের প্রধান অতিথি মোহতারাম আমিরে জামাত ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাল গালিব অতিথিবৃন্দ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ আহলাদি আন্দোলন বাংলাদেশ সোনামণি সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল কর্মী ভাইরা আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা সম্মানিত উপস্থিতি আমরা যে সমাজে বসবাস করছি এই সমাজ ইসলামী সমাজ না জাহিলি সমাজ বললেও ভুল হবে না কথাটি কিনা তাহলে জাহিলি সমাজকে পরিবর্তন করে ইসলামী সমাজে পরিণত করতে হলে আমাদেরকে একজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে হবে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লা ইসলাম আল্লাহ রসুল তিনি জাহিলি সমাজে এসেছিলেন জাহিলি সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য রাসুল সাল্লা ইসলামের প্রাককালে আরবের যে সামগ্রিক অবস্থা ছিল আমাদের দেশ সহ সারা বিশ্বের অবস্থা বলা যায় একই সে যুগের যে চিকিৎসা ছিল আজকের যুগেরই একই চিকিৎসা কথাটি কি না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সমাজ পরিবর্তনে সমাজ
বিপ্লবের যে স্লোগান উচ্চারণ করেছিলেন সেদিন সেই স্লোগানটা কি ছিল ইয়া ইউর নাস উলু লা ইলাহা ইল্লাহ তুফলি হো হে মানব মণ্ডলী তোমরা ঘোষণা করো আল্লাহ ছাড়া কোনো হক মাবুদ নাই এক ইলাকে মেনে নাও সব ইলাকে কি করো বর্জন করো আজকের এই যুগ আমরা যদি সফল হতে চাই তাহলে আমাদের যে স্লোগান আহলাদিস আন্দোলনের যে স্লোগান সকল বিধান বাতিল করো অহির বিধান কায়েম করো তাহলে মানুষ তোমরা সফল কাম হবে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা যদি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে এক্ষেত্রে আমরা কি করব ইসলামী সমাজ কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে প্রথম আমাদের কাজ কি সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত কি সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রথমে আকিদায় বিপ্লব আনা আমরা যারা ইসলামী সমাজ কামনা করি প্রথমত আমাদের নিজের পরিবর্তন দরকার নিজের পরিবর্তন দরকার না আমাদের পরিবর্তনটা কোথায় আসবে প্রথমত আসবে আকিদায় আকিদায় যদি পরিবর্তন আসে তাহলে একজন মানুষ কি ব্যক্তিগতভাবে সফলতা লাভ করবে মুহতারাম হাজিরিন আমাদের দেশে এই বাংলাদেশে জাহেলি আন্দোলন আছে বেদাতি আন্দোলন আছে কিন্তু ইসলামী আন্দোলন একমাত্র হচ্ছে আহলাদিস আন্দোলন কারণ আহলাদিস আন্দোলনেই এদেশে মানুষের আকিদার সংশোধনের জন্য কাজ করে আমরা জনগণের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করি না আমরা সরকার পরিবর্তনের জন্য কাজ করি না আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের আকিদার সংশোধনের জন্য আমরা কাজ করি এই জন্য ইসলামী সমাজ যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে যে বিষয়টাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সেটা হচ্ছে আকিদায় তাহিদকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি দুনিয়াতে সমস্ত নবী রাসুলদের মানহাত ছিল প্রথম মানুষকে তাহিদের দিকে দাওয়াত দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে আকিদা তাদের যে ভ্রান্ত আকিদা সেটা কি করা সংশোধন করা আমাদের নবী জাহিলি সমাজকে শিরকের কদর্যতা থেকে মুক্ত করেছিলেন এই আকিদায় তাহিদকে প্রতিষ্ঠা করি অতএব তাহিদ ভিত্তিক জীবন তাহিদ ভিত্তিক চেতনা নিয়ে আজকে আমাদের সমাজের কাজ করতে হবে আমাদেরকে একত্রিত হতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত দুই নম্বর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এই যে নির্বেদল তাহিদি আকিদায় বিশ্বাসী নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবী কর্মীদের একটি জামাত গঠন করা যারা আকিদা পরিবর্তন করবে তাহিদ ভিত্তিক আকিদা পোষণ করবে তাদেরকে নিয়ে আমাদের কি কী করতে হবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং তাদেরকে নিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি কিন্তু এখানে আমাদেরকে যে বিষয়টা আমাদের জানা দরকার যে খেলাপথের রাশেদার আদর্শ আজকে আমাদের সমাজে নাই কেন সমাজ বিজ্ঞানী দার্শনিক ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন ইসলামের উত্থান পতনের কাহিনী তার সুন্দর একটা বাইকের মধ্যে নিয়ে এসেছেন ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তিনি ইসলামের উত্থানের কাহিনী বলতে গিয়ে বলছেন ইসলামের সূচনা হয়েছিল মুক্কায় আর ইসলাম সমৃদ্ধ লাভ করছে মদিনায় ইসলাম অসুস্থ হয়েছে কুফায় ইসলাম মৃত্যুবরণ করেছে দামেশকে আর এর দাফন হয়েছে বাগদাদে এরপর থেকে ইসলামী সমাজ পৃথিবীবাসী আর দেখা নাই দেখেছে খেলাফতের রাশিয়াদের আদর্শকে আবার প্রতিষ্ঠা হয়েছে কেন হয় নাই এর কারণ হচ্ছে তিনটা প্রথমত যেই কারণ আমরা চিহ্নিত করেছি সেটা হচ্ছে এই যে নির্বেদাল তাহিদি আকিদায় বিভিন্ন অনিসলামী দর্শনের অনুপ্রবেশ দুই নম্বর ইমান এবং আমলের মধ্যে শিথিলতা তিন নম্বর হচ্ছে আপসকামিতা এই তিনটা কারণে পুনরায় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় নাই আমাদের দেশে কি ইসলামী আন্দোলনের কোনো অভাব আছে হ্যাঁ কিন্তু তাদের ভিতরে কি নাই তাহিদ নাই তাহিদ আছে ইসলামী আন্দোলন কোনটা যে আন্দোলনের মাঝে তাহিদ আছে যাদের এক নম্বর কর্মসূচি তাহিদকে প্রতিষ্ঠা করা সেই আন্দোলন হচ্ছে ইসলামী আন্দোলন আর ওই আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ বিপ্লব অবশ্যই সম্ভব কথাটি কি না মোহতারাম হাজরিন তাহলে আমাদের দেশের অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলন তাদের এক নম্বর কর্মসূচি কিন্তু তাহিদ না তাদের উদ্দেশ্য কি তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব রচিত পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতা দখল করা অথচ আহলাদিস আন্দোলন এমন একটা ইসলামী আন্দোলন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এ আন্দোলনের কর্মীদের সামনে যে মৌলিক লক্ষ্য এক নম্বর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সেটা কি আমরা দুনিয়াতে তুই আন্দোলনের বিনিময়ে কিছুই যায় না আমরা এই আন্দোলনের বিনিময়ে পরকালের বিজয় চাই কথা কি না আর এটা সম্ভব তখন যদি আপনার ভিতরে তাহিদ থাকে তাহিদ না থাকলে এটা কি সম্ভব না অতএব এই যে সমস্যা এই সমস্যা থেকে উত্তরণ করতে হলে 
আমরা এখানে তিনটা কারণ কারণের সাথে উত্তরণের তিনটা বিষয় উল্লেখ করেছি এর মধ্যে প্রথম যে বিষয়টা যে সমাজ বিপ্লবকে সমাজ বিপ্লবের ধারা অর্থাৎ সমাজকে যদি আমরা পরিবর্তন করতে চাই তাহলে তিনটা ধারায় আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে এর মধ্যে এক নম্বর ধারা কর্মী ভাইদেরকে বলছি যারা উপস্থিত হয়েছেন আমি সবাইকে বলছি এক নম্বর ধারায় যতদিন পর্যন্ত আমরা না আসবো ততদিন পর্যন্ত এই সমাজের পরিবর্তন হবে না তাহলে এক নম্বর ধারাটা কি মূল তাওহিদকে উপলব্ধি করতে হবে সমাজ বিপ্লব যদি আমরা চাই তাহলে কি করতে হবে মূল তাওহিদকে উপলব্ধি করতে হবে অর্থাৎ নিজের মাঝে তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আকিম দৌলাত আল ইসলামে ফি কুলুবিকুম তুকাম লাকুম ফি আরজিকুম আগে নিজের মাঝে নিজের অন্তরে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করো তাহলে জমিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে তাহলে জমিনে যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাই জমিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার আগে আমাদেরকে কোথায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাহলে আহলাদিস আন্দোলন সমাজ পরিবর্তনে যে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে সেটা কি মানুষ পরিবর্তন সরকার পরিবর্তন আমাদের মুখ্য না আমাদের উদ্দেশ্য কি মানুষ পরিবর্তন খাঁটি মানুষ তৈরি করতে চাই আর খাঁটি মানুষ তখনই তৈরি হবে যখন আমরা অন্তরের তাওহিদের বীজ বপন করবো কথাটি কি না তাহলে ইনশাল্লাহ সমাজ বিপ্লব আসবে এছাড়া কিন্তু সমাজ বিপ্লব আসবে না দুই নম্বর যে বিষয় ইমান ও আমলের বৈপরীত্য দূর করতে হবে আজকে এই বিশাল আহলাদির সমাজ আমরা বলি তিন কোটি আহলাদির সমাজ আমরা কি প্রকৃত আহলাদিস না নামধারী আহলাদিস ইমান এবং আমলের সাথে কি মিল আছে তাহলে ইমান এবং আমলের সাথে যদি মিল না থাকে তাহলে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে কি সম্ভব হবে সমাজ বিপ্লব কি সম্ভব হবে অবশ্যই না অতএব ইমান এবং আমলের অবশ্যই বৈপরীত্য দূর করতে হবে আর ইমান এবং আমলের বৈপরীত্য দূর করে ছাড়া আল্লাহর রহমত লাভ করা সম্ভব না জান্নাত পাওয়া সম্ভব না কথাটি কি না অতএব আমরা যেহেতু সংসদ দখলের আন্দোলন করি না বঙ্গভবন দখলের আন্দোলন করি না আমরা জান্নাতে যাওয়ার আন্দোলন করি অতএব ইমান এবং আমল এটা যদি অ্যাকুরেট থাকে ঠিক থাকে ইমান এবং আমল যদি ঠিক থাকে ইনশাল্লাহ আমরা পরকালে আল্লাহ রাজা মন্দির লাভ করতে পারবো এবং জান্নাতে যেতে পারবো মোহতারাম হাজরিন তিন নম্বর যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে জাহিলিয়াতের সঙ্গে জাহিলিয়াতের সঙ্গে সর্বতভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে আমরা আহলাদিস থেকে জাহিলিয়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি আমরা মুসলমানরা কি আজকে জাহিলিয়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি আমরা মসজিদে আল্লাহকে মানি ঠিক না যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে যাই তখন কি সেখানে আল্লাহকে মানি আমাদের অর্থনীতি আমাদের রাজনীতি আমাদের সমাজনীতি সব হচ্ছে ইসলাম বিরোধী আমরা মসজিদে আহলাদিস কিন্তু আহলাদিস ভাইরা আমরা যে রাজনীতি করি আমরা সেকুলার রাজনীতি করে ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি করে সেকুলারদের সাথে আপোষ করে পশ্চিমকাল এদেশে এই পৃথিবীতে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আপোষহীন মনোভাব নিয়ে জেহাদি চেতনা নিয়ে ময়দানে কাজ করতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ সমাজ বিপ্লব সম্ভব এছাড়া কিন্তু সম্ভব না সম্ভব কি সম্মানিত উপস্থিতি এই যে সমাজ বিপ্লবের এই যে তিনটা ধারা এই তিনটা ধারার আলোকে নিজেকে নমুনা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে আল্লাহ রাসুল নিজেকে নমুনা হিসাবে নমুনা হিসাবে আগে উপস্থাপন করেছেন অতএব নবীর উন্মত হিসাবে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আমরা কর্মী হিসাবে এই তিনটা ধারাকে নিজের জীবন আগে বাস্তবায়ন করতে হবে আপনি যখন বাস্তবায়ন করবেন তখন দেখা যাবে যে বাধা আসবে আপনার ঘর থেকে হ্যাঁ পরিবার থেকে বাধা আসবে সমাজ থেকে বাধা আসবে আহলাদিস আন্দোলনের উপর বাধা আসতেছে না আহলাদিস কর্মীদের উপর বাধা আসতেছে না হকের উপর টিকে থাকার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন জুলুম নির্যাতন আজকে এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে অতএব আপনি যখন নিজেকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করবেন তখন আপনার উপর কি বিপদ আসবে বালা মুসিবত আসবে তখন আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে তিনটা বিষয় তখন স্মরণ রাখতে হবে তিনটা বিষয়ের মধ্যে প্রথম হচ্ছে কি আমরা আন্দোলনের তরিৎ ফল চাব না কাজের তরিৎ ফল চাব না দুই নম্বর হচ্ছে যে অন্যদের দুনিয়াবি জৌলস দেখে যাতে আমরা প্রতারিত না হই তিন নম্বর হচ্ছে অন্যের আমানতে যাতে আমরা সন্দেহ না করি পরিশেষে আমি যে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই যে আসুন সমাজ পরিবর্তনে পরকালে মুক্তির জন্য আমরা আইলাস আন্দোলনের যারা কর্মী সাথী আমরা আজকে কাজ করি আজকে সমাজকে আমরা প্রকৃতি ইসলামে পরিণত করি অতএব নামধারী মুসলিম নয় নামধারী আহলাদিস নয় আমরা আমলি আহলাদিস এবং প্রকৃত আহলাদিস প্রকৃত মুসলিম প্রকৃত মুসলিম হই সর্বক্ষেত্রে আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের যে রূপরেখা আল্লাহ রসুল চোদ্দো শত বছর পর যে রূপরেখা দিয়েছেন সেই পথ ধরে আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি আসুন আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে ঘুমন্ত মুসলিম জাতির ইমানকে জাগিয়ে তুলি এবং 
ইসলামের পথে সুন্নতের পথ ধরে এই সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য আমরা চেষ্টা করি আসুন আমরা আমাদের উন্নত ললাট আল্লাহর দরবারে ভুলুণ্ঠিত করি কবি নজরুলের ভাষায় আমি যে রচির অজয় ঝোটা কানুনের নিগুর আমারে করিতে পারিনি জয় কত নমরুদ কত ফেরাউন কত সাদ্দাদ কারুণ আসিয়া চেমুর এই চলাপথে হইয়া বাধা দারুণ পুরী নাই আমি নমরুদে হুতাসনে বিকাইনি আমি বিপুল কারুণি ধনে সাদ্দাদের এই অহংকারী মাত্তা বালুতে মিশেছে শেষে ফেরাউন গেছে নীল দরিয়ায় ভেসে নমরুদিশিরে পড়েছে প্রয়োজন আমি মুসলিম এক আল্লাহ ছাড়া করি না করো তাসলিম লিল্লাহে তাকবীর সকল বিধান বাতিল করো মুক্তির একই পথ সবাই গান্ধরী মুবারক বাদ জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইসলামের জাগরণী পরিবেশন করছেন বাংলাদেশ আহলাদিত যুব সংঘ ঢাকা দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য আব্দুল্লাল মারুফ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ জন্নতের পথ কষ্টে ভরা পুষ্পে মোড়ান চলার পথে আসবে বাধা নেই তাতে সংশয় নেই তাতে সংশয় জন্নতের পথ কষ্টে ভরা পুষ্পে মোড়া নয় চলার পথে আসবে বাধা নেই তাতে সংশয় নেই তাতে সংশয় আহলে ইয়াসির বেলাল মুসাব নবীর পথে সে প্রভুর রাহে শোয়েছে আঘাত দিনকে ভালো বেশে খাব বাবের সেই তাগের নজির খাব বাবের সেই তাগের নজির ইতিহাসে বিষয় চলার পথে আসবে বাধা নেই তাতে সংশয় নেই তাতে সংশয় এ পথ ধরে চলে গেছেন সালাফে সালে হিন বন্দিশালাই ফাঁসির মঞ্চেও ছিলেন তারা ভয়হীন তাদের জীবন অমর হয়ে তাদের জীবন অমর হয়ে আছে জগত মায় চলার পথে আসবে বাধা নেই তাতে সংশয় নেই তাতে সংশয় হকের পথে থাকবে সদা বিজয়ী এক কাফেলা সেই কাফেলায় সামিল হতে আর করো না হেলা আশুক যতই বাধার পাহাড় আশুক যতই বাধার পাহাড় থাকতে হবে নির্ভয় চলার পথে আসবে বাধা নেই তাতে সংশয় নেই তাতে সংশয় জান্নাতের পথ কষ্টে ভরা পুষ্পে মোড়া নয় চলার বাঁকে আসবে বাধা নেই তাতে সংশয় নেই তাতে সংশয় সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আহলাদিত যুব সংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ আখতার আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি আবরকাতু ইন্না আলহামদুলিল্লাহ নাহমদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া না তাওয়াক্কালু আলাইহি 
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত কর্মী সম্মেলন দুই এর সম্মানিত সভাপতি বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডক্টর আহমদ আবদুল্লাহ সাকিব বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রধান পৃষ্ঠপোষক মোহতারাম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর আসাদুল্লাল গালিব প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের প্রাণপ্রিয় কর্মী ভাইরা এবং আন্দোলনের মুরব্বী কেরাম সুধীমণ্ডলী আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অপার অনুগ্রহে বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের কর্মী সম্মেলন আজকে আমরা এই রাজধানীর বুকে করতে পেরে আল্লাহ দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অপার অনুগ্রহে আজকে আমরা পবিত্র কোরআন ও সৈহাদিসের এই নির্ভেজাল তাওহিদের দাওয়াত প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশের এই প্রাণকেন্দ্রে এসে অনুষ্ঠিত এই কর্মী সম্মেলনে যোগদান করতে পেরেছি এবং আলোচনা শোনা এবং বলার জন্য আজকে আল্লাহ পাকে সুব্যবস্থা করেছেন এই জন্য আবারও শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সকল আম্বিয়াই কেরামের উপরে বিশেষ করে রহমতুল্লিল আলমিন সাইদুল মুরসালিন শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী যে নবীর আদর্শ একমাত্র আমাদের কেহকালীন জীবনে কল্যাণ পরকালীন জীবনে মুক্তি দেবে আমরা সেই রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধাভারে দরুদ সালাম পাঠ করি সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম সম্মানিত কর্মী ও সুধীবৃন্দ আমরা যে কোনো কাজ করার পূর্বে একটি গোল একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিই সেটা দুনিয়াবি কাজ হোক আর ওখরাবি জীবনের কাজ হোক উভয় জগতই প্রত্যেকটি মানুষ কেন সকল প্রাণীগুলো যে কোনো কাজ করার পূর্বে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়ে তারপরে তার কর্মসূচি শুরু করে যদি লক্ষ্য না থাকে ওই কাজে কখনো সফলতা অর্জন করা যাবে না যে কোনো কাজ যদি আমরা সফলভাবে সম্পাদন করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদেরকে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে অতঃপর একটি সুন্দর পরিকল্পনা অঙ্কন করতে হবে ঠিক এই পৃথিবীতে মানুষ সহ সকল প্রাণীগুলি পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করে যখন একটি বাঘ শিকার করার জন্য কোনো জঙ্গলে ঘোরাফেরা করে তখন সে লক্ষ্য নির্ধারণ করে নেয় কোন দিকে যাবে কিভাবে চলবে কিভাবে সেটা স্বীকার করবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ তার লক্ষ্য বিহীন যদি চলে তাহলে দুনিয়াতেও সে ধ্বংস হবে পরকালীন জীবনে ধ্বংস হবে এই জন্য আমাদেরকে সফল জীবন যদি কামনা করতে হয় তাহলে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে আর সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করার পরেই লক্ষ্যের উপরে দৃঢ় থাকা অবশ্যক যদি আমরা লক্ষ্যবিহীনভাবে বা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে সারা ময়দান যদি ঘুরি কখনোই আমরা সফল কাম হতে পারব না সেই জন্যই বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ এদেশের মাটিতে নির্ভেজাল তৌহিদের 
প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম যে একটি বিশেষ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে সেটি আমরা জাতির সামনে পেশ করছি নির্ভেজাল তৌহিদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা আকিদ আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্মানিত উপস্থিতি নির্ভেজাল তাওহিদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যে লক্ষ্যে কাজ করছি কার সন্তুষ্টির জন্য আমরা কাজ করছি সবাই জবাব দেন আমরা কার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছি আমাদের লক্ষ্য যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছি সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের উপরে নির্ভেজাল যে ওহির বাণী কোরআন এবং সুন্না নাজিল হয়েছে কোরআন এবং হাদিসের মানদণ্ডে যে নির্ভেজাল ইসলাম আছে তাওহিদ আছে সেটি ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে যদি আমরা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাই কায়েম করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্যের উপরে দৃঢ় থাকতে হবে আজকে মুসলমান লক্ষ্যবিহীন হওয়ার কারণে গলক ধান্দার মধ্যে পড়েছে ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শির বেদাত এবং জাহিলিয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটে মুসলমান আজ কি দেশাহারা হয়ে উঠেছে একটি কারণ সেটা হচ্ছে তারা লক্ষ্যের উপরে দৃঢ় না থাকার কারণে কারণ যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহরই দাসত্ব করতে হবে আল্লাহ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করা যাবে যদি আমরা এই লক্ষ্যে কাজ করি যে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন সেই আল্লাহরই একমাত্র আমরা দাসত্ব করব সে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তি সেই ব্যক্তির অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়ার সমস্ত দিক ও বিভাগ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ সুবাহানু তালা সন্তুষ্টির জন্য আমরা যদি কাজ করি তাহলে অবশ্যই দুনিয়াতে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব পরকালে আমরা মুক্তি পাব সেই বিশ্বাস নিয়ে বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ উনিশশো সাল পাঁচই ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ কি যে সংগঠনের প্রাণ পুরুষ এবং প্রতিষ্ঠাতা মুহতারাম আমিরের জামাত প্রফেসর ডক্টর আসাদুল্লাল গালিব আমাদের মুহতারাম আমিরের জামাত এই সংগঠন একচল্লিশ বছর পদার্পণ করে বাংলাদেশের বুকে শুধু আমাদের এবাদতের জগতে নয় বরং আমাদের ধর্মীয় জীবনে বৈষয়িক জীবনে ধর্মনৈতিক ধর্ম এবং অর্থনৈতিক সামাজিক সকল দিক বিভাগে একমাত্র পরিবর্তন করার জন্য যুব সংঘই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে সম্মানিত উপস্থিতি সেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য আজ কি দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে যে কর্মী ভাইয়েরা এসেছেন তাদের প্রতি আমাদের উদার্ত আহ্বান আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের আলোকে জীবন গড়ি অর্থাৎ কোরআন এবং সৈয়াদ অনুযায়ী আমাদের ব্যক্তি পরিবার সমাজকে গঠন করার জন্য যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমাদের সামনে আছে সেই লক্ষ্যের লক্ষ্যের উপরে আমরা দৃঢ় থাকি প্রত্যেকটা আম্বাইকেরাম তারা লক্ষ্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছিলেন অতঃপর তারা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা করে বিদায় হয়েছেন সাহাবাই কেরাম সেই লক্ষ্মী কাজ করেছিলেন তাবে তাবিন সালাফে সালহিন আজকে এই বর্তমান সন্ধিক্ষণে আহলাদি আন্দোলন বাংলাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ আলাউন এবং ছোট্ট সোনামণি দিনে আহলাদি সোনামণি সংগঠন মহিলা সংগঠন এই চতুর্মুখী সংগঠনের মাধ্যমে এই চমৎকার একটি লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা যেন লক্ষ্যের লক্ষ্যে দৃঢ় থাকি আমরা যেন এদিক সেদিক না হয়ে যায় অধিক যদি আমরা আবেগী হই তাহলে বিবেক হ্রাস পাবে বিবেক দুর্বল হয়ে যাবে অবশ্যই আমাদেরকে আবেগ দিয়ে বিচার না করে এই সংগঠনকে বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংজ্ঞা মানে একটি নাম এই নাম নিয়ে আমরা যেন কখনো আবেগী না হই বিবেক দিয়ে যদি কাজ করি ইনশাল্লাহ আমরা লক্ষ্যের উপরে দৃঢ় থাকতে পারবো আর যদি আবেগী হ 
হই তাহলে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে আমার দ্বারা আমার জীবন ধ্বংস হবে আমার পরিবার ধ্বংস হবে এবং সমাজ ধ্বংস হবে কারণ প্রত্যেকটি মানুষ কোনো না কোনো একটি মানুষকে অনুসরণ করে কারণ না কোনো একটি জিনিসকে মানুষ পদঙ্গন অনুসরণ করে অতএব আজকে আমি আহলাদিস আন্দোলন বা যুব সংঘের একজন নেতৃত্ব দিচ্ছি আগামীকাল কি যদি আমি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যাই তাহলে আমার দ্বারা জাতি উপকৃত হবে না ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই লক্ষ্যে আমরা বলতে চাই আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করা আমাদের জন্য আবশ্যক করেছেন আর বিচ্ছিন্ন জীবন আমাদের জন্য কি করেছেন নিষিদ্ধ করেছেন অবশ্যই প্রত্যেকটি প্রাণী এই দুনিয়াতে জামাত বদ্ধভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই মিলে এক জায়গায় বসবাস করতে চাই হতভাগ আজকে আমরা এই মুসলমান আমরা গলক ধান্দায় পড়ে গেছি কারণ আমাদের লক্ষ্য ঠিক নাই কোন দিকে যাব আজকে এক একজনের এক 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 দিকে কেবলা তৈরি হয়েছে কিন্তু আমাদের কেবলা কয়টি একটি আমাদের আল্লাহ কয়জন আমাদের নবী কয়জন আমরা মুসলিম আমাদের এই বিশ্বাস এই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি তাই জামাত বদ্ধভাবে সমাজ সংস্কার করার জন্য এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সকল কর্মী এবং যুবক ভাইদের প্রতি আমাদের উদার তহবান আমরা যেন লক্ষ্যের উপরে দৃঢ় থাকি আমরা যেন মাঝে মধ্যে এদিকে একবার ওদিকে একবার যেমন অনেকগুলি ফ্যাতনা তার মধ্যে দু একটি আমি কথা বলি যে আমরা যেমন আহলাদ ইসলাম ব্যবহার করা যাবে না মুসলিম নাম ব্যবহার করতে হবে লক্ষ্য করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আহলাদিস না বলে মুসলিম বলতে হবে এই আহলাদিস সম্পর্কে আহলাদিস কিও কেন এই বই সহ আমাদের লিখিত বক্তব্য অনেক কিছু মজুদ থাকার পরেও আমরা এটা নিয়ে অনেক সময়তে যখনই নতুন জিনিস আসে লুফি নিয়ে এবং সেই বিষয় নিয়ে আমরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করি যদি আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বুঝতাম তাহলে এটা কখনো আমাদের পক্ষে কী হতো না সম্ভব হতো না তাই আসুন আমি আপনাদের সকলকে উদার তহবান জানাতে চাই আমরা অবশ্যই যেন জামাত বদ্ধভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে সাংগঠনিকভাবে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের পথে চলার জন্য ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবনকে আমরা বিশেষ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছি সে আল্লাহ দাসত্বের মাধ্যমে প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সৈন্য অনুযায়ী জীবন যাপন করে আমরা আমাদের লক্ষ্যের উপরে দৃঢ় থাকি এবং অন্য মানুষকে আমরা এই লক্ষ্যের দিকে আহ্বান করতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন সকলে বলে আমিন আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানে আমি শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ সৌদি আরব আল খাফজি দাম্মাম শাখার সম্মানিত সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলী ওয়া সাহাবি আজমেল আম্মাবাদ সর্বপ্রথম সে মহান আব্বুল আলমের স্বীকৃতি করি যে মহান আব্বুল আলমিন আমাকে অসুস্থ শরীর নিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে এনেছেন এবং এই আজকে আওলাহারি যুব সংগঠনের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত করিয়ে দু একটি কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন সে মহান আব্বুল আলমের স্বীকৃতি করি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দিনি ভাইরা দু একটি কথা বলব আপনাদের উদ্দেশ্যে যে আমি সৈদবে আসি আজকে উনিশ বছর সৈদবে আসি আজকে উনিশ বছর যখন সৈদবে যাওয়ার আগে আমি একজন পীর ফকির অনুসারী ছিলাম বাংলাদেশে যত বড় বড় পীর আছে দনবাগ আতলসি মাইজ ভান্ডার চন্দ্রপাড়া আর আমি একজন পীরের কাছে আমার লেখাপড়া করে আমি বড় হয়েছি এবং পীরের নামে অনেক কিছু আমার আব্বা মা জায়গা সম্পত্তি লিখে দিয়েছে যখন সৈরবে মাটিতে গিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ কোরআন সুন্দা দাওয়াত পেয়েছি নিজের গবেষণা করে কেউ আমাকে দাওয়াত দেন নাই কেউ আমাকে দাওয়াত দেন নাই সর্বপ্রথম আমি ক্যাসেট পেয়েছিলাম শেখ আমানুল্লাহ বিন ইসমিল মাদানি এবং দ্বিতীয় ক্যাসেট পেয়েছিলাম আমাদের আমি জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসল গালিব হাফেজাল্লাহ ওই দুইটা ক্যাসেট শুনে আমার পরিবর্তন হয় দুইটা কেজে শুনে আমরা আমি পরিবর্তন হই এরপরে দাওয়াতে কাজ শুরু করি আলহামদুলিল্লাহ সৈদ আবে আল খাবজিতে দাওয়াতে কাজ শুরু করি সর্বপ্রথম আমি এরপরে ধীরে ধীরে আলহামদুলিল্লাহ পুরো সৈদ আবে 
আস্তে আস্তে সংগঠন কায়েম হয় আমরা এই আওলাজ আন্দোলন বা আওলাজ যুব সংগঠন থেকে কি পেলাম কেউ কিছু পেয়েছেন কি না সেটা আমি যাই না আমি পেয়েছি আর পেয়ে কারণে আমার পরিবর্তন আলহামদুলিল্লাহ আমার বাড়ি কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট মুরাদনগর হোমনা থানা ছিলাম হোমনা থানা আমি থাকতে পারি নাই আমার উপরে অনেক জুলুম নির্যাতন করা হয়েছিল পরবর্তী আমি মুরাদনগর চলে আসি অথবা আপনারা কিছু অবগত আছেন ইমাম পোকাই সালাফি মাদ্রাসা তাও রিসার্চ সেন্টার ও পাঠাঘাট এর মারফতে অনেক জুলুম নির্যাতন শিকার হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাবুল এখনও টিকে রেখেছেন আমি আপনাদেরকে একটাই উদ্দেশ্য বলবো যে এই সংগঠন এই সংগঠনে যদি আপনি থাকতে হয় এবং ধাওয়াতি কাজ করতে হয় দুইটা জিনিস আপনি ছেড়ে দিতে হবে এক অর্থের লোভ ছেড়ে দিতে হবে অর্থের লোভ যদি থাকে তাহলে আপনি ধাওয়াতি কাজ করতে পারবেন না এই সংগঠন থেকে দুই মানে জানের মায়া ছেড়ে দিতে হবে জানের মায়া বলতে কি আপনি খাবেন আর ঘুমাইবেন আর দাওয়াতি কাজ কখন আপনি করতে পারবেন না ঠিক অনুরূপভাবে আপনি অর্থ ইনকাম করবেন আর এই সংগঠনকে অর্থের জন্য যান মাল দিবেন না তাহলে আপনি সংগঠন এগিয়ে নিতে সামনে নিয়ে যেতে পারবেন না আমি আপনাদেরকে আহ্বান করব যে আসুন আমরা আলাদ আন্দোলন আলাদ যুব সংগঠন এবং সোনামণি এই সংগঠনগুলোকে আমরা মাল দ্বারা এবং যান দ্বারা সর্ব অবস্থা আমরা কাজ করে যাই ইনশাল্লাহ আমাদের আমি জামাতে যে স্বপ্ন এই সোনার বাংলাদেশ সিরিক মেদাত মুক্ত হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তার মৃত্যু আগ পর্যন্ত যেন আমাদেরকে আমাদের যেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ দিনের প্রতি যেন আমরা দাওয়াত কাজ করতে পারি আল্লাহ যেন সে তো বিজ্ঞান করেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাননা আলতাফ হোসাইন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু ইন্দাল আহমদুল্লাহ রবিল আলমিন والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ادشر مٹیت توحید و سنت بلند आवाज তলার একমাত্র যুব কাফেলা বাংলাদেশ আহলিদ যুব সংঘের আজকের এই বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি ডক্টর আহমদ আবদুল্লাহ সাকিব প্রধান পৃষ্ঠপোষক আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমির জামাত ডক্টর আল্লামা আসাদুল্লাহ আল গালিব মাননীয় প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ সংগঠনের দায়িত্বশীল এবং কর্মী ভাইরা সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ পাকের বারগাহে শুক্রিয়াতন তেলাওয়াত করছি যে আল্লাহ রবুল আলমিন রাজধানীর এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোরআন সন্নার আলো সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এদেশের তৌহিদপন্থী যুবকদের এই কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠানের সুযোগ লাভ করেছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই তৌফিক এনায়ত করেছেন আমরা তার ইবার গাহে শুক্রিয়াতন তেলাওয়াত করি আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লামের উপরে সম্মানিত উপস্থিতি সর্বোপরি বাংলাদেশ আহলিদ যুব সংঘের কর্মী ভাইরা উনিশশো সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজকের একচল্লিশ বছর পেরিয়ে যেতে চলেছে নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের অনেক ত্যাগ ও তিথিক্ষার মাধ্যমে আজকের এই সংগঠন এ অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছে একটি সংগঠন ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি সংগঠন স্যাক্রিফাইস যদি কর্মীরা করে তাহলে সে সংগঠন এগিয়ে যায় 
আহলাদিজ যুব সংঘের প্রথম থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রতিটা যুগে প্রতিটা সময়ে একদল কর্মী ভাই তারা তাদের যে ত্যাগ অতিথিক্ষা রেখেছেন তার বিনিময়ে তাদের ত্যাগ তাদের কুরবানি সব কিছুর বিনিময়ে আজকের সংগঠন ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে সম্মানিত হাজিরিন আমরা যদি সংগঠনের ত্যাগের কথা বলি তাহলে এই সংগঠনের যিনি প্রতিষ্ঠাতা মোহতারাম আমিরে জামাতের আদর্শের দিকে তার কর্মের দিকে তার কর্মের স্বীকৃতির দিকে আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে বাংলাদেশে লাখ লেখক রয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত অনেক আলে মোলামাও তারা কোরআন সুন্নার আলোকে অনেক বইপত্র এদেশের মাটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু এরকম বিরল দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত বাংলার মাটি থেকে উপস্থাপন করতে পারেনি যে পঞ্চাশ এর অধিক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে সংগঠনের নামে এটা সর্বস্বাত্ব প্রদান করে সংগঠনকে একটি আখেরাতমুখী এই সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত করা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এই বাংলার জমিনে প্রতিটি মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে কৃতিত্ব তিনি স্থাপন করেছেন এটা বেনজির বাংলাদেশের মাটিতে অনেক আলেম আছে যাদের অনেক ভক্ত আছে যাদের অনেক সম্মান করা হয় আলেমদের অনেক পূজারই সৃষ্টি হয়ে গেছে কিন্তু সেই সমস্ত ওলামায় ক্রাম সেই সমস্ত বিদ্বানদের এরকম ধরনের দিনের জন্য সংগঠনের জন্য জাতির জন্য পরকালের জন্য এই ধরনের নমুনাকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন নাই আমরা একেবারে বাল্যকাল থেকে বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে মোহতরাম আমিরে জামাত যখন প্রথম সংগঠন সৃষ্টি করেছিলেন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই সময়ে এরকম হাজারে হাজারে লাখে লাখে কর্মী এরভাবে এভাবে সৃষ্টি তো হয়নি সেই সময়ে মোহতরাম আমিরে জামাত তখন সাইকেল চালিয়ে কর্মীদের বাড়িতে যে দায়িত্বশীল তৈরি করে তাদেরকে নিয়ে এক জায়গায় করে এক জায়গায় একজনকে মিটিংয়ের স্থানে বসিয়ে রেখে আবার সাইকেল চালিয়ে আর একজনকে সাইকেলে করে তুলে নিয়ে এসে তারপরে এই সমস্ত কর্মী এবং দায়িত্বশীলদেরকে একত্রিত করে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপরে এই সংগঠনের কর্মতৎপরতা এই সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আজকের এই পর্যায়ে চলে এসেছে আল্লাহ রবুল আলমিন এই জন্য জিজ্ঞাসা করেছেন আম হাসিফ তুমাং তা দুখুল যান না তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছ তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে কিন্তু আল্লাহ পাক দেখবেন না তোমাদের কর্ম তৎপরতা তোমাদের কার্যক্রম তোমাদের কর্ম পদ্ধতি তোমাদের ত্যাগ তিথিক্ষা তোমাদের মধ্যে কে সর্বাধিক আল্লাহর রাহে তার কর্মকাণ্ড সার্বিক পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং কে ধৈর্য ধারণ করে এই সংগঠনের ওপরে টিকে আছে সম্মানিত হাজরিন আল্লাহ পাক বলছেন কুন ইন্না সলাতি অনুসুকি অমাহিয়া মামা তিল্লা হিরবিলা আলমিন বলুন আমার সলাত আমার কুরবানি আমার ত্যাগ সবই সবই আল্লাহর রাহে নিবেদিত সম্মানিত হাজিরিন ত্যাগ হয়েছে দু সালে আমরা দেখেছি বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের নেতৃত্বে এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সশা ব্যানার নিয়ে তারা ময়দানে নেমে পড়েছিল এই কারণে আহলাদি যুব সংঘের বিরুদ্ধে আহলাদি আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল ষড়যন্ত্রের যে ধুম্র জাল সৃষ্টি হয়েছিল সেটা নস্বাদ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে আমার সাতক্রিয়াতে দু সালের সেই চব্বিশে এপ্রিলের যখন আমরা মিছিল আহ্বান করি মোহতরাম আমিরে জামাতের মুক্তির দাবিতে সাতক্রিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রধান প্রধান কমপক্ষে বিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কলেজ মাদ্রাসা সমস্ত ছাত্ররা শশা ব্যানার নিয়ে ময়দানে যেভাবে নেমে এসেছিল আজকের সেই ত্যাগ ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে সম্মানিত হাজিরিন আমার সময় শেষ কিভাবে আহলাদিস আন্দোলনের সাবেক অর্থ সম্পাদক ভাই হাফিজুর রহমান সাহেব মামলার বুঝা কাঁধে নিয়ে এভাবে হাইকোর্টে আর ঢাকায় ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এই চাপকে সহ্য করতে না পেরে তিনি দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেছেন একটু হজে যাওয়ার অনুমতির জন্য আমাদের আলহিরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান ভাই শফিকুল ইসলাম সাহেব কতই না অফিসে ধন্যা ধরিয়েছেন কতই অফিসের কাছে ধন্যা দিয়ে দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন কিন্তু তিনি হজ্যব্রত পালন করতে পারেন নাই তিনি অনুমতি লাভ করতে পারেন নাই অথচ এদেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে যার ভক্তি শ্রদ্ধা রয়ে গেছে সম্মানিত আজরিন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ কমপক্ষে চল্লিশ জন নেতা কর্মী তাদের ত্যাগ যেভাবে উপস্থাপন করেছে তারা জেল খেটেছে মোহতরাম আমিরে জামাত তিন বছর ছয় মাস ছয় দিন তিনি কারারুদ্ধ থেকে কি নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন কিভাবে তিনি রিমান্ডের পরে রিমান্ড তিনি ভোগ করেছেন এভাবেই আজকের সকলের ত্যাগ ও তিথিকার বিনিময়ে বাংলাদেশ আহলেদের যুব সংঘ বাংলাদেশের অন্যতম আদর্শিক তৌহিদপন্থী বৃহত্তর একটি সংগঠনে পরিণত হয়েছে সম্মানিত আজরিন কর্মী ভাইরা আমরা অনেকেই এটা চিন্তা করি যে সংগঠনকে আমরা কি দিলাম এটা চিন্তা করি না কিন্তু সংগঠন থেকে আমি কি পেলাম অনেক কর্মী কিন্তু আমরা এটা চিন্তা করি আমাদের চিন্তা করতে হবে আখেরাত প্রতি পন্থী চিন্তা করতে হবে আখেরাতের চিন্তা করতে হবে আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সবই নিবেদিত হবে আল্লাহর রাহে জান্নাতের উদ্দেশ্যে আমি জান্নাত পাব কি না এটাই আমার একমাত্র প্রশ্ন থাকবে সম্মানিত হাজরিন সকলকে আমার সময় শেষ সকলকে সংগঠনের নিবেদিত কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য সংগঠনের জন্য দুনিয়ার বুকে কিছু ত্যাগ তিথিক্ষা রেখে যাওয়ার উদাত্ত আহ্বান রেখে আমি আমাদের উত্তরসরীরা যেভাবে তারা ফাঁসির ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত গান গেয়ে গেছেন মেরি আমল নামা মে কুই নেকি নেহি হ্যায় বাজুজ রসুল কহুজু করনাওয়ালা উজ দুশ্মনকে খুন বাহানে কি মেই কবি জুটলা না নেহি সত্তাহ কর্মীদেরকে এ ধরনের ইমানি তারক্কি নিয়ে ময়দানে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান রেখে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকত এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ডক্টর কাবিরুল ইসলাম সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত এন আলহামদুল্লাহ রহমদ হুয়ান সাল্ল আলা রসুলহিল করিম আম্মাবাদ ফরজুবিল্লাহ মিনা শৈতান রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম উদুল সবিল রব্বি কবিল হেকমা ওয়ালমাউজাতুল হাসানা ওজাদ উল হুম বিল্লাতি আহসান বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক কর্মী সম্মেলন উনিশের মোহতারাম সভাপতি মাননীয় পৃষ্ঠপোষক প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল কর্মীবৃন্দ উপস্থিত সুদীবৃন্দ আমরা বর্তমানে দেশের এবং সারা বিশ্বের সামাজিক অবস্থা অবলোকন করছি সকলে পত্র পত্রিকা খুললে আমরা দেখতে পাই দেশের বিভিন্ন স্তরে সামাজিক যে পরিস্থিতি সামাজিক যে অবক্ষয় এটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট আজকের এই সভ্যতার যুগে যে সময় খুন ধর্ষণ অপহরণ সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ আর মাদকতার সয়লাপ চলছে বর্তমানে এই সামাজিক অবস্থা বিগত যুগের জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে আমরা দেখতে পাই জাহেলি যুগে মানুষকে হত্যা করা হতো ঠিকই কিন্তু সে সময় একজন মানুষকে খুন করার পরে নয় টুকরা দশ টুকরা বিশ টুকরা করা হতো এমন কোনো ঘটনা আমরা সে সময় দেখতে পাইনি সে সময় নারী নির্যাতন হতো ঠিক 
কিন্তু বর্তমান সময়ের মতো অসতিপর অসতিপর বৃদ্ধা আর এই সাত বছরের ছোট শিশু ধর্ষিতা হয় এরকম ঘটনা আমরা কিন্তু সে সময় দেখতে পাইনি সুতরাং বর্তমান সময়ের এই সামাজিক অবক্ষয় এটা দূর করার জন্য বিগত যুগে অনেক মনীষী সামাজিক বিভিন্ন ধরনের দর্শন পেশ করেছেন তাতে সাময়িকভাবে কিছুটা উন্নতি হলেও স্থায়ীভাবে কোনো শান্তি শৃঙ্খলা নিরাপত্তা ফিরে আসেনি সুতরাং সামাজিক এই অবক্ষয় দূর করার জন্য আল্লাহ বাংলা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে পদ্ধতি যে নীতিমালা যে উপায় উপকরণ দিয়ে গেছেন আমাদেরকে সেই পথ অবলম্বন করতে হবে আল্লাহ বলছেন হু আল্লাহ দি বা আসাফিল উম্মিয়েনা রসুল মিনহুম ইয়াতলু আলহিম আয়াতিহি ওয়ু সাক্কিহিম ওয়ু আল্লেহুম উল কিতাব আবল হিকমা ওয়াইন কান উম ইন কবল উল্লাফি জহাল জলাল ইমুবিন তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে তাদের একজনকে নবী হিসেবে রাসুল হিসাবে প্রেরণ করেছেন যিনি তাদেরকে তার কেতাব পাঠ করে শোনান তার আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং তাদের তার কেতাব পাঠ করে শোনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন আল্লাহ রবুল আলমিনের এই আয়াতে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সমাজ সংশোধনের জন্য যে স্থায়ী কর্মসূচি প্রদান করা হয়েছে সেটা আমরা দুটি কথায় ব্যক্ত করতে পারি সেটা হলো তার বিয়া ও তাসকিয়া পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা এই পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা শুরু হবে নিজের ব্যক্তি জীবন থেকে আল্লাহ বলছেন ইয়া ইহল্লাদিন আমানু কু আংফুসা কুম আহলি কুম নারা হে ইমানদারগণ তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে এবং তোমার পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও তাহলে এই পরিশুদ্ধিতা আর পরিচর্যা শুরু হবে নিজের ব্যক্তি জীবন থেকে নিজে যদি পরিশুদ্ধ হতে না পারি নিজে যদি প্রশিক্ষিত হতে না পারি পরিশুদ্ধ হতে না পারি তাহলে কিন্তু আমার এই দাওয়াত অন্য মানুষ কবল করবে না সুতরাং সেজন্য আমাদের প্রথমেই দরকার আমরা আমাদের এই পরিশুদ্ধতা এবং পরিচর্যা নিজের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করব নিজেকে থেকে শুরু করব আর তারপরে আমার পরিবার এবং আমার সমাজ এগুলি সংশোধন করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে পন্থা যে পদ্ধতি নবী রসুল গান আমাদের সামনে রেখে গেছেন আসুন এই পরিশুদ্ধিতা এবং পরিচর্যা এর মাধ্যম হচ্ছে দুটি প্রথমত দাওয়াত এবং দ্বিতীয়ত জেহাদ পবিত্রকরণ এবং সৈহাদিসের আলোকে এই দুটি পবিত্র কোরআন এবং সৈহাদিসের আলোকে মানুষকে নির্ভেজাল তাহিদের দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং শিরক বেদাত ও কুসংস্কার বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো এই দুটির মাধ্যমেই সম্ভব পরিশুদ্ধিতা এবং পরিচর্যা যদি এই দুইটি একই সমান্তরালে পরিচালিত না হয় তাহলে কিন্তু এর ফল হবে উল্টা অর্থাৎ আমাকে দাওয়াত দিতে হবে পবিত্র কোরআন কোরআন এবং সহিয়াদিসের আলোকে যেমন আমাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে ঠিক তেমনিভাবে শিরক বিতাত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বলিষ্ঠভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে তাহলেই সম্ভব পবিত্রতা এবং পরিষদ পরিশুদ্ধিতা এবং পরিচর্যা আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ওদা সাবিল রব্বি কাবিল হেকমা ওয়ালমাউজাতিল হাসানা ওজাদিল হুম বিল্লাতি হিয়া আহসান তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে মানুষকে দাওয়াত দাও প্রজ্ঞা এবং হেকমতের মাধ্যমে অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে ওয়ালমাউজাতুল হাসানা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে ওয়াজাদুল হুম বিল্লাতি হিয়া আহসান এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে আল্লাহ এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন দাওয়াতের আমাদেরকে দাওয়াতের ময়দানে চেষ্টা করতে হবে আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করার অন্য আল্লাহ বলছেন ওয়ালত কুম মিনকুম উম্মা ইয়া দৌনা ইল খাইর তোমাদের মধ্যে একটি দল হওয়া উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ইয়া আমরুন আবিল মারুফ ইয়ান হাউন আনিল মুনকার তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে ওয়াউলাই কাহমুল মুফেহন যদি তারা এই কাজটা করে তাহলে তারা হবে সফল কাম সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পথে হকের পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে গেলে আমাদেরকে পবিত্র করার এবং সৈয়াদিসের আলোকে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন বাল্লিক আন্নি ওয়ালা আয়া যদি আমার পক্ষ থেকে তোমরা একটা আয়াত জানো তাহলে সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও ও হাদ্দেসু আনবানিয়া সাহিল ওয়ালা হারাজা 
তোমরা বানিয়েল স্টাইলের পক্ষ থেকেও ঘটনাগুলি বর্ণনা করো কোনো সমস্যা নাই ওয়ামান কাদে বা আলাইয়া মোতামিরান ফালিয়াতা বা ওয়া মাকাদ আহমানার নার কিন্তু যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে সে যেন তার স্থানটাকে জাহান নামে বানিয়ে নেয় তাহলে দাওয়াত হবে পবিত্র করেন এবং সৈয়দেশের আলোকে এর বাইরে মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোনো বানোয়াট কথা মুরব্বীর কথা বা অন্য কোনো কথা দিয়ে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া এর থেকে বিরত রাখতে হবে বিরত থাকতে হবে এমন কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নামে কোনো কথা বালিয়ে বলার কোনো সুযোগ নাই তাহলে তাকে অবশ্যই জাহান নামে যেতে হবে সুতরাং এই দাওয়াত নিরন্তর দাওয়াত আমাদের হতে হবে পবিত্র করেন এবং সৈয়দেশের আলোকে দুই নম্বর প্রচেষ্টা হলো জেহাদ আমরা বর্তমান সমাজে বুঝে নিয়েছি যে শুধু অস্ত্র নিয়ে বা গোলাবারুদ নিয়ে সশস্ত্র প্রচেষ্টা চালানোর নামই হচ্ছে জেহাদ এ ধারণাটা ভুল জুহদুন শব্দ থেকে উদ্গত এই জেহাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার নাম যেমন জেহাদ ঠিক তেমনিভাবে মানুষের আকিদা আমল পরিবর্তন করার জন্য তাদের আমলকে সংশোধন করার জন্য কথা কলম এবং সাংগঠনিক মজবুতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানের নামও জেহাদ আর এই পথে আমাদের ব্যয় করা আমাদের কথা আমাদের কলম আমাদের শ্রম এবং আমাদের অর্থ ব্যয় এটাও জেহাদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি বলেছেন ইয়া ইউহাল্লাদিন আ মানুহাল আদুল্লুকুম আলা তিজারতিন তুনজি কুম হে বিশ্বাসীগণ আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবে তুমিনুনা বিল্লাহি ওয়া রসুল ইহি ও তু জাহিদু নাফি সাবিল ইল্লাহিব আম ওয়ালিকুম ও আং ফুসিকুম তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ইমান আনবে এবং আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করবে তোমাদের মাল দ্বারা এবং তোমাদের জান দ্বারা আল্লাহ কিন্তু এখানে মালের কথা আগে বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন জাহিদুল মুশরিকিনা বে আমু আলিকুম ও আংফুসিকুম ও আল সিনাতিকুম তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো তোমাদের মাল দ্বারা তোমাদের জান দ্বারা এবং তোমাদের জবান দ্বারা সুতরাং জেহাদের প্রথম পর্যায়ে হচ্ছে মাল কারণ জেহাদ করতে গেলে প্রথমে এই সম্পদ প্রয়োজন সুতরাং সে জন্য সশস্ত্র জেহাদের সশস্ত্র যুদ্ধের নামই কেবল জেহাদ নয় বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানোর নাম হচ্ছে জেহাদ জেহাদ সুতরাং আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে দাওয়াত ও জেহাদের মাধ্যমে পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যা এটা বাস্তবায়ন করা এটা অর্জন করা তাহলে এই সমাজের স্থায়ী সংশোধন সমাজের স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব সম্ভব অন্যথায় কিন্তু এটা সম্ভব নয় আর এটা তখনই হবে যখন আমরা সাংগঠনিকভাবে সম্মিলিতভাবে আমরা এই কাজটা করব জেনে রাখতে হবে কথা কলমের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেওয়া যায় আর এর মাধ্যমে অনেক মানুষকে সংশোধন করা যায় তাদের আকিদা আমল পরিবর্তন করা যায় কিন্তু সমাজ সংশোধন করতে হলে সমাজ পরিবর্তন করতে হলে সাংগঠনিক মজবুতি ছাড়া সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ছাড়া সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয় এজন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আমর কুম্বি খামসিন ওয়াল্লাহে আমার আনি বিহিন্না আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যে বিষয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রথমই হলো বিলচামা তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি সুতরাং আমাদের সাংগঠনিক মজবুতের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের দাওয়াতি কাজ এবং বাতিলের বিরুদ্ধে আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করার জন্য আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কউলি হাজা আস্তফরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালিসাইরুল মুসলিমিন ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আহলাদিজ যুব সংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ নাহমদ হুয়ান সাল্লি আলা রসুল হিল করিম আমাবাদ আউজবিল্লাহিমিনা শাইতন রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ও আতাসমিল্লাহ জামিয়াওয়ালা তাফর রকু ইলা আখির আয়াত বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে স্নেহধন্য সভাপতি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমির জামাত ও বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের প্রতিষ্ঠাতার সভাপতি আজকের অনুষ্ঠানের 
পৃষ্ঠপোষক প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং জেলার বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বাংলাদেশ আহের যুব সংঘ এবং আহের আন্দোলনের করি ভাইরা আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে জামাতবদ্ধ জীবন বা জামাতি জিন্দগির উপর কিছু কথা বলার চেষ্টা করব সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমরা ধারাবাহিক যে আলোচনায় ছিলাম সেটি হচ্ছে এই যে দাওয়াতি কাজ বিভিন্ন মাধ্যমে হতে পারে কিন্তু সমাজ সংস্কারের জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া সমাজ সংস্কার সম্ভব নয় সে কারণে আমাদেরকে অবশ্যই সংঘবদ্ধ হয়ে জামাতবদ্ধ হয়ে সাংগঠনিক ভিত্তিকে আরও মজবুত করে সমাজ সংস্কারের কাজে এগিয়ে যেতে হবে যদিও এই প্রসঙ্গটি নিয়ে সাইড থেকে বিভিন্ন কথা আসছে আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা বলি আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে এই যে আসলে জামাত কাকে বলে সংগঠন কাকে বলে একজন নেতার অধীনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সমবেত হওয়ার নাম হচ্ছে জামাত বা সংগঠন অর্থাৎ একটি সংগঠন বা একটা জামাতের মৌলিক উপাদান হচ্ছে চারটি একটি সংগঠন বা একটা জামাতের মৌলিক উপাদান হচ্ছে চারটি এক সে সংগঠনে থাকবে হচ্ছে আমির বা নেতা দুই নম্বর থাকবে হচ্ছে মামুর বা তার অনুসারী তিন নম্বর থাকবে হচ্ছে বায়াত অর্থাৎ দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে সে সংগঠনের সঙ্গে পথ চলা এবং চার নম্বর থাকবে হচ্ছে এতাত আনুগত্য এই চারটি মৌলিক উপাদান থাকলে তবেই সেটি হবে আসলে সত্যিকারের জামাত বা সত্যিকারের সংগঠন যদিও দেশে এবং পৃথিবীতে এই যে চারটি মৌলিক উপাদানের কথা বললাম এটি হচ্ছে ইমারত ভিত্তিক সংগঠন ইমারত ভিত্তিক জামাত কিন্তু এটি ছাড়াও বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজ ব্যবস্থায় পৃথিবীব্যাপী সদরাত ভিত্তিক সিয়াসি সংগঠন রয়েছে অর্থাৎ সভাপতি ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে সেখানেও নেতা আছে সেখানেও কর্মী আছে সেখানেও এক ধরনের আনুগত্য আছে কিন্তু সেখানে নিজেকে পবিত্র করার এবং সিয়াদিসের উপর আমল করার জন্য যে দৃঢ় অঙ্গীকার যে বায়াত সেটি কিন্তু সেখানে নেই সম্মানিত সুদীপ মণ্ডলী ইমারতভিত্তিক সংগঠনের যিনি প্রধান তিনি মানুষের মাথা গোনা ব্যক্তি নন একটু বোঝাইয়া বলি ইমারতভিত্তিক সংগঠনের যিনি প্রধান তিনি কর্মীদের সঙ্গে তার সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কজন একটা বিষয়ের পক্ষে বলল কজন বিপক্ষে বলল বেশি কোন পক্ষ বলল সেটাকে নির্বাহ করতে হবে সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে সে দায়িত্ব ইমারতের প্রধান আমিরের নয় আমিরে জামাত সংগঠনের ইমারত ভিত্তিক যে সংগঠন সে সংগঠনের যিনি প্রধান তিনি ব্যাপক ভিত্তিক পরামর্শ করবেন কোনো বিষয়ে পরামর্শ করার ফলে সংখ্যায় বেশি হোক অথবা কম হোক তিনি যেটাকে চূড়ান্ত মনে করবেন যেটা সঠিক মনে করবেন সেই সিদ্ধান্তটা আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন আমরা অনুসারে সেটা পালন করব এবং সেটি অবশ্যই পবিত্র কোরআন এবং সিয়াদিসের অনুকূলে হবে পক্ষান্তরে সদরাত ভিত্তিক যে সিয়াসি সংগঠনগুলো রয়েছে সেখানে পবিত্র কোরআন এবং সোয়াদিসের নির্দেশনা মানার কোনো বালাই নেই আর যিনি সভাপতি থাকবেন তিনি বৈঠক ডেকে ওটা মতামত গণনা করবেন কোন কোন পক্ষের ভোট বেশি হয়েছে সেটা আবার বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব তার তার পার্থক্য হচ্ছে না সে কারণে ইমারত ভিত্তিক যে ইসলামিক সংগঠন এটি হচ্ছে আসলে জামাত এই জামাত এর গুরুত্ব এই জামাতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব অত্যধিক আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ে দু একটা গুরুত্ব আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আল্লাহ রাবুল আমিনের নির্দেশ পালন জামাতবদ্ধ জিন্দেগির সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের মানে মৌলিক দাবি আল্লাহ রাবুল আমি নিজেই বলছেন যে ওয়াতা সেমু বি হাবলিল্লাহে জামিয়া ওরা তাফার রাখু আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সংঘবদ্ধ হবে এককভাবে আল্লাহ রাবুল আলমের রুজ্জুকে 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে আল্লাহ রাবন বলছেন ইন্নাল্লাহিবুল্লাহিনফিসাবিরিফানম্বুনিয়ানিম মারসুস সিসা ঢালার প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে লক্ষ্যপানে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে তার এগুলো আল্লাহর নির্দেশ নয় সংবদ্ধ থাকার নির্দেশ নয় এগুলো তো এটা আমাদের মানে জামাতে জিন্দেগি অবলম্বন করি সঙ্গবন্ধ সাংগঠনিক জীবন অবলম্বন করি তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমের নির্দেশ মান মানা হয় আমরা যদি জামাতে জিন্দেগি অবলম্বন করি জামাত জিন্দেগি যদি গুরুত্ব দিই তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লামেরও আনুগত্য করা হয় রাসুল সাল্লাম বলছেন আমর কুম্বি খামসিম বিল জামাতে ও সামে অত্তাওয়াতে তো আমি আমার আমি তোমাদের পাঁচটা বিষয় নির্দেশ দিচ্ছি সঙ্গবদ্ধ জীবন জামাতবদ্ধ জীবন আমিরের কথা শ্রবণ তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন তার তার প্রতি আনুগত্য করা এগুলো রাসুল আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন তার মানে জামাতি জিন্দেগি যে রাসুলের নির্দেশিত পথ মুসলমানদের যে অপরিহার্য পালনীয় বিষয় সেটি হাদিস থেকে প্রমাণিত সম্মানিত সুদীপ মণ্ডলী জামাতবদ্ধ জীবন এটি দুনিয়ায় আমাদের জন্য কল্যাণ করা একটা পন্থা আমরা জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করি তো আল্লাহ রাবুল আমাদের আমাদের জন্য দুনিয়াতে কল্যাণ করবেন আবার আল্লাহ রাবুল আমিন জামাতবদ্ধ জীবনের কারণে পরকালীন আমাদের মুক্তি দিবেন পরকালীন আমাদেরকে আখে মানে আজাব থেকে রক্ষা করবেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আল জামাত ফুর আল জামাত রহমতুন আল ফুরকাত আজাব সঙ্গবদ্ধ জীবন জামাতবদ্ধ জীবন এটি হচ্ছে রহমতের জীবন কল্যাণের জীবন আর বিচ্ছিন্ন জীবন সেটি হচ্ছে আজাবের জীবন কষ্টের জীবন তাহলে আমরা যদি কষ্ট থেকে বাঁচতে চাই আমরা জান্নাত পেতে চাই দুনিয়ায় যে কল্যাণ পেতে চাই সেখানেও বলা হচ্ছে যে আমাদেরকে জামান জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে সমালিত উপস্থিতি আমার তো স্বাভাবিক কারণ আমরা যখন বাড়িতে অবস্থান করি পরিবারে অবস্থান করি এটা তো আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা তাই না যখন আমরা সফরে যাই যখন কোনো স্থানে যাই স্বল্প সংখ্যক মানুষ যখন যাই সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুলের নির্দেশ হচ্ছে আমরা যদি কোনো জায়গায় সফরেও তিনজন মানুষ চলাফেরা করি তবুও ওই তিনজনের মধ্যে একজনকে আমির করে তার আনুগত্য মেনে তিনজনের একটা জামাত জামাতি চিনতে কিনে আমাদেরকে সফরে যেতে হবে কি বোঝা যায় তাহলে বোঝা যাচ্ছে সব ক্ষেত্রে যে আমাদেরকে অনব অনবরত অবিরত সব সময় সমাজে হোক রাষ্ট্রে হোক সামাজিকতায় হোক যেখানে আমরা অবস্থান করব সব জায়গায় যেন আমরা পবিত্র কোরআন এবং সুহাদিস মেনে আমিরের নির্দেশ মেনে আমরা যেন সবসময় জামাতি জিন্দেগির মধ্যেই থাকি জামাতি জিন্দেগির মধ্য দিয়ে যেন আমরা জীবন অতিবাহিত করি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের যেন এই জামাতি জিন্দেগিতে অবস্থান করে জামাত জিন্দেগির উপর অটল থেকে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করেন সে আকুতি সে আবেদন রেখে আপনাদের সবার শারীরিক সুস্থতা কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ